به نام خدا یونت 1 پارت A مود فود در یونت 1 پارت A موضوعاتی که پیگیر می کنیم در زمین گرامر سمپل پرزنت اند کنتینیوس هست ادامه زمان حال ساده و حال استمراری و اکشن اند نان اکشن وربز افعال کنشی و غیر کنشی که حالت هم بهشون گفته میشه هست در وکب food and cooking داریم و در pronunciation vowel sounds در قسمت حبابی do you drink a lot of coffee؟ آیا قهوه زیادی می نوشی؟ yes but I'm trying to cut down right now بله اما دارم سعی می کنم که اونو کمش کنم trying to cut down right now بریم قسمت وکب part 1 food and cooking take the quiz in pairs خب در قسمت پایین یک کویزی اومده کویزی سختی نیست و قرار که به این سوال پاسخ بدید Can you think of one red fruit, one yellow fruit, one green fruit? Can you think of, for example, red fruit, a red apple, a strawberry or a cherry? Cherry که گیلاس هست One yellow fruit can be a banana One green fruit can be a lemon, for example یک لیمو میتونه باشه Two kinds of food that some people are allergic to. دو نوع غذایی که بعضی از مردم بهشون حساسیت دارن. Are allergic to. For example, I am allergic to garlics. Or I am allergic to eggs, nuts, seafood. Some people are allergic to seafood. Or you can say, I'm not allergic to anything. Can you think of three kinds of food that come from milk? That come from milk means they are made from milk. For example, cheese, yogurt, and cream and ice cream. Can you think of four vegetables that you can put in a salad? Lettuce, tomatoes, carrots, onions, Beans and potatoes are kinds of vegetables that we can put in a salad. Five containers that you can buy food in. Containers, yani zoruf. Qablan kar kardim. Zorufi ke mitoin ghazar o dar unha bekharid. Yani mesl zarfay baste bandi shode. Like a package, a can, a box, a jar, a bag. Can you think of six things that people sometimes have for breakfast? People sometimes have for breakfast. For example, toast, bread, cereal, eggs, croissant, and fruit are the things that you can say people sometimes eat for their breakfast or have for breakfast. Vamo در قسمت بعد page 152 vocabulary bank has food and cooking که میریم به این قسمت و این قسمت رو هم با هم مطالعه می کنیم و برمی گردیم food and cooking vocabulary bank هست در این قسمت ما انواع غذاها رو داریم غذاهای دریایی گوشت ها و میوه ها و سبزیجات رو تقسیم بندی کرده تغییراتی هم در اینجا به وجود اومده به خاطر بعضی از سانسور هایی که شده ممکنه که بعضی از اسامی که ما در اینجا میخونیم با کتاب شما هماهنگ نباشه و یا با نرم افزار شما هماهنگ نباشه به همین شکلی که در تصویر هست و میبینیم ما ادامه میدیم فش اند سی فود غذاهای دریایی و ماهی کارپ نمبر 1 هست مالت شاه ماهی هست نمبر 5 سامن ماهی سالمون هست و که نمبر 2 هست و شرمپ میگو هست نمبر 6 سکوید یا تراوت اگر در تصویر براتون گذاشتن نمبر 3 هست و نمبر 4 تونا تونا فش نمبر 4 هست در تصاویر میت نمبر 7 بیف هست گوشت گاو چکن که مشخص نمبر 8 هست داک نمبر 5 هست و لم که گوشت گوسفند هست البته به بره لم میگیم بی تلفظ نمیشه در پرونسیشن ملاحظه میفرمایید بی تلفظ نمیشه و ما میگیم لم اما به گوشت گوسفند هم میگیم لم که نمبر 6 هست در فروتس اند ویجتابلز ما 
میوجات و سبزیجات داریم بیت چغنده هست نمبر 23 کبج کلم هست نمبر 12 چریز گیلاس هست که نمبر 22 میشه و آلبالو هم اگر براتون سوال هست ساور چری میشه S O U R و چری که گیلاس هست پشت هم میشه ساور چری آلبالو کیوکامبر نمبر 16 هست و اگ پلانت بادم جون هست 18 امریکن میگیم اگ پلانت در بریتیش انگلیش میگیم اوبرجین و نمبر 21 گریپس انگور 25 گرین بینز لوبیا سبس 24 لیمن نمبر 17 مانگو که انبه هست و نمبر 13 ملن که خربازه یا طالبی میگیم نمبر 19 پیچ هلو هست 14 پر که گلابی میشه و 26 رازبریز رازبریز پی تلفظ نمیشه دقت داشته باشید اس هم زی تلفظ میشه رازبریز که تمشک میشه و نمبر 15 رد پپر فلفل قرمز هست رد پپر نمبر 20 زوکینی که کدو هست و در بریتش انگلیش میگیم کورجت کورجت اما قسمت B12 listen and check میتونید انجام بدید Part C Are there any things in the list that you love that you hate that you have never tried بعد از هر کدوم از اینها میتونید اسامی که دوست دارید رو بگید چند تا مثال بزنید that you love for example something that I hate something و I have never tried for example I've never tried beat in my life هنوز چونده رو در زندگیم امتحان نکردم Part D Are there any other kinds of fish, meat or fruits and vegetables that are very common in your country اگر اسم خاصی در منطقه که زندگی میکنید براتون وجود داره اسامی ماهی سبزیجات و یا غیره میتونید اضافه بکنید و یا ترجمهش رو بیاید و در مورد صحبت بکنید خب میریم قسمت بعد کوکینگ پارت ای میچ دی وردز اند پیکچرز خب شش تصویر داریم و شش لغت در پایین اومده نمبر 4 بویلد هست بویلد که در آب حرارت میبینه مثل تخم مرغ که اینجا میبینید بویلد اگ نمبر 3 روستد روستد که در حرارت زیاد و هوای خشک و گرم این غذا درست میشه معمولا در آون هست نمبر 1 بیکت هست پخته شده معمولا برای نون و کیک از بیک استفاده میکنیم بیکت پخته شده نمبر 6 گریلد هست گریلد همینطور که میبینید آثار گریل شدنش هم روش هست و بر روی سیخ کباب و یا بر روی گریل هایی که هست اون شبکه های فلزی هست میتونه باربیکیو باشه و یا حالت فرم اگر باشه به این شکل میگیم گریلد نمبر 2 فراید هست تو خمار رو میبینید که پخته شده در روغن فراید و 5 هم که استیمت هست بخار پس شدن هست استیم به معنی بخار هست و استیمد که بخار پس شده هست در قسمت فایل سیوتی 1.3 هم لسن اند چک دارید میتونید گوش کنید و تکرار هم بفرمایید در پارت سی How do you prefer these things to be cooked? Eggs, potatoes, chicken and fish These are up to you You can decide how you like them to be cooked For example, I like the eggs to be For example, fried or boiled I like the potatoes to be boiled or For example, baked, you can use bake for potato too. And chicken and fish, for example, to be roasted in an oven or grilled, for example. و قسمت آخره وکب بنک, phrasal verbs. Learn these phrasal verbs connected with food and diet. در ارتباط با قضا و رژیم غذایی هست. I eat out a lot because I don't really have time to cook. من بیرون زیاد غذا میخورم به خاطر اینکه واقعا وقت پخت و پز ندارم I don't really have time to cook Eat out means eat in restaurants I'm trying to cut down on coffee right now I'm only having one cup at breakfast Have less دارم سعی میکنم که cut down بکنم قهوه رو I'm trying to cut down on coffee I'm trying to cut down on cola for example 
چیزی رو میخواید کم کنید مقدار غذایتون رو میخواید کم بکنید رژیم میخواید بگیرید از عبارت از فعل عبارتی کات داون استفاده میکنید حرف اضافه آن رو هم براش میارید بعد اسم اون غذا رو میارید It means that I'm trying to have less coffee right now فقط یه فنجون در روز دارم میخورم خب The doctor told me I had very high cholesterol and that I should completely cut out all high fat cheese and dairy products from my diet. Eliminate. Doctor به من گفتش که من سطح کلسترولم خیلی بالا بود. A very high cholesterol. Cholesterol تقریبا شبیه خودمون تلفظ میشه. Cholesterol. And that I should completely و اینکه بهتر من کاملا cut out means eliminate یعنی حصف کامل بکنم All high fat cheese and dairy products همه پنیرای پرچرب و محصولات لبنی dairy products from my diet has رژیم غذاییم باید اینها رو حصف کنم So cut out means eliminate Cut down on something means have less of something and eat out means eat in restaurants, a place other than uh, the house. Okay, now we're finished here. We go back to page four. C14, listen to these common adjectives to describe food. Do you know what they mean? Then say one kind of food that we often use with each adjective. Canned, fresh, frozen, low fat, raw, spicy take out کند رو که میدونید غذایی که قوطی شده هستن در کنسرو شده هستن و فرش تازه هست فروزن یخ زده از فریز میاد فروزن فریز فروز فروزن منجمد لو فات های فات لو فات یعنی با چربی پایین های فات چربی بالا هست را غذای خام و نپخته هست سپایسی پر ادویه تیک اوت غذایی که شما از رستوران میگیرید و میبرید بیر میبرید خونه یا جای دیگه اون رو مصرف میکنید یعنی در رستوران مصرفش نمیکنید نمیخورید take out و اما مثال هاش اگر بخوام بزنیم canned tomatoes tuna fresh like fresh fish fresh vegetables frozen like frozen peas frozen fish frozen pizza for example you have a frozen pizza uh, which is ready made you put it in a freezer and then whenever you are hungry you take it out and you heat it up in the microwave oven it is ready to be eaten و لو فات رو هم مثالش رو میتونیم بزنیم for example yogurt low fat yogurt low fat cheese raw like raw fish raw vegetables spicy means hot sauce chicken spicy chicken take out like pizza or chinese take out pronunciation vowel sounds Look at the eight sound pictures. What are the words and sounds? خب با هم به این تصویر نگاه میکنیم. فایل صوتیش رو هم با هم پخش میکنیم و قسمت B رو هم با هم انجام میدیم. Look at the words in each list. Cross out the word that doesn't have the sound in the sound picture. Okay? For example, spicy is different from E. Squid, chicken, grilled, but spicy has I sound. So you have to cross it out. 1.5 Fish I Squid Chicken Spicy Grilled Tree E Beef Steamed Beans Breakfast Cat A Grapes Salmon Lamb Cabbage Car R Margarine Carton Jar Warm clock ah sausage roast chocolate box horse or pork 
fork, boiled, pour, bowl, uh, cook, sugar, pudding, food, boot, oo, spoon, zucchini. Fruit. Duck. خب صداهایی که شنیدیم ای کوتاه بود مثل فش ای کشیده مثل تری صدای آ مثل کت آر like آر آر like clock و اور like horse and او like bull و او که اوی کشیده هست like boot و پاسخ همون هم که Number two, breakfast. Number three, grapes is different. Number four is warm. Number five is roast. Number six is boiled. And number seven, food. And in number eight, duck is different. خب این قسمت ها رو که با هم انجام دادیم و قسمت دی هم که sound bank هست میتونید با اون قسمت هم مراجع بفرمایید. بینیم قسمت بعد, listening and speaking. Food and eating. خب در این قسمت پنج سوال داریم پنج سوال رو با هم ببینیم که به لسنینگ و سپیکنگمون مربوط میشه اول سوال رو ببینیم چه سوالاتی هست Is there any food or drink that you couldn't live without؟ آیا غذایی یا نوشیدنی وجود داره که شما بدون اون نتونید زندگی کنید یعنی خیلی اون رو دوست داشته باشید یا نیاز داشته باشید How often do you eat or drink it؟ هر چند وقت بار اون رو میخورید و یا می نوشید Number two, do you ever have a ready made food? Ready-made food is bought or found in a finished form and available to use immediately, like when we talked about the frozen food is ready-made. Or do you ever have takeout food? What kind? Takeout food ham kemi dit ghazay ke birun bar hast. What kind? For example, Chinese or pizza. What's your favorite fruit? You can answer that. My favorite fruit is. What is your favorite vegetable? And are there any that you really don't like? For example, can you, you can say, I don't really like beans, for example, or peppers, for example. Number four, when you eat out, do you usually order meat, fish, or vegetarian? Batike, you eat out means when you go to a restaurant to eat, usually order meat, fish, or vegetarian. Ke vegetarian am ke meat ghazaya nabati has ghayr az gusht sabzijat hast. Number five, what food do you usually eat? در حالت های پایین When you are feeling a little down You are feeling a little down means you are sad When you are uh, feeling blue It means that you are sad What food do you usually eat before playing sports or exercising? قبل از ورزش یا تمرین چی می خورید? Before you have an exam or some important work to do. قبل از امتحان و کارهای مهمی اگر داشته باشید چه نوع غذایی میخورید؟ سوالات بسیار خوبی هست اما در قسمت پایین Listen to five people talking. Each person is answering one of the questions in food and eating above. Match each speaker with a question. خب در اینجا ما speaker A, B, C, D, E داریم و پنج question که در بالا بود question number four برای speaker A هست که when you eat out do you usually order meat, fish or vegetarian که پاسخش رو میده speaker A و بقیه رو هم به همین ترتیب باید مچ کنیم به فایل صوتیش با هم گوش میکنیم بعد پاسخ ها رو میدیم قبل از اون شما خودتون فایل صوتی رو گوش کنید پاسخ ها رو بدید بعد بیایید با همین کار رو انجام بدیم 1.6 A I usually have meat or seafood, usually shrimp or something as an appetizer, and then maybe lamb for the main course. B. I often have ready-made vegetable soups that you just have to heat up. In fact, they're the only vegetables I ever eat. And I usually have a couple of frozen pizzas in the freezer for emergencies. I don't really order takeout when I'm on my own, But if I'm with friends in the evening, we sometimes order Chinese food for dinner. C. Eggs and soda. 
I have eggs for breakfast at least twice a week, and I drink a couple of cans of soda every day. D. If I'm feeling down, chicken soup with nice big pieces of chicken in it. It's warm and comforting. Um, I usually have a banana before going to the gym. If I know I'm going to have a really long meeting, I usually have a coffee and a cupcake because I think it will keep me awake and give me energy. E. Fruit. Cherries, strawberries, raspberries, and apples. Vegetables. Peppers, tomatoes, and cucumbers. The only thing I really don't like is zucchini. I can't even stand the smell of it. خب فایل صوتی رو با هم گوش کردیم سکریپتش رو هم که دیدید میتونید پاسخ ها رو چک بکنید پاسخ ها هم که مشخصه سپیکر A 4 سپیکر B question number 2 سپیکر C question number 1 سپیکر D question number 5 and سپیکر E question number 3 با هم میریم به صفحه بعد page 5 reading Are the foods in the list carbohydrates or proteins? Would a partner think of four more kinds of food for each category? Carbohydrate که کربوهیدرات میگیم در فارسی و پروتینز تلفظش هست و ما در فارسی میگیم پروتین خب اینجا کیک و پاستا از گروه کربوهیدرات هستند و چکن و سمن از گروه پروتینز هست اگر بخوایم به چهار نمونه دیگه هم اشاره بکنیم Uh, برای carbohydrates bread, potatoes, rice, cereal uh, برای proteins beef, tuna, eggs and cheese Part B with a partner answer the questions below with other carbohydrates or proteins What kind of food do you think it is better to eat? For lunch if you have an important exam or meeting For breakfast For your evening meal If you are feeling stressed. خب این نوع غذاهایی که از گروه کربوهیدرات و پروتین هستن رو باید در متن بخونیم که پاسخ رو در متن پیدا بکنیم بریم قسمت C ادامه سوالات Look at the title of the article What do you think it means? Read the article once to find out and to check your answers to B خب با هم آرتیکل رو میخونیم بعد سوالات قسمت B رو میتونید از روی متن پاسخ بدید و ادامه درس رو با هم خواهیم داشت. Mood food. We live in a stressful world and daily life can sometimes make us feel tired, stressed or depressed. Some people go to the doctor for help. Others try alternative therapies, but the place to find a cure could be somewhere completely different. In the kitchen. غذای روحیه ما در دنیای پر از استرس زندگی می کنیم و زندگی روزانه می تونه بعضی وقتها باعث ایجاد خستگی استرس و یا افسردگی در ما بشه بعضی از افراد برای کمک گرفتن به یک پزشک مراجعه می کنن. دیگران روش های درمانی دیگر رو امتحان می کنن. alternative therapies therapy درمان هست alternative گزین های دیگر میشه اما بعضی وقتها مکانی که باید به دنبال یافتن درمان باشید کاملا متفاوت است در آشپزخانه cure درمان علاج دکتر پال کلیتون a food expert from Middlesex University says the brain is affected by what you eat and drink just like every other part of your body. Certain types of food contain substances that affect how you think and feel. Dr. Clayton, a carcinous ghazah in the Danishka Middle Six, says that the brain is affected by what we eat and drink and drink and drink and drink and drink. It's exactly like the other parts of the body. Some of the special ghazahs حاوی موادی هستند که بر روی تفکر و احساس شما تأثیر میذارن Certain types نوع خاص انواع خاص contain محتوی بودن و substance به معنی ماده هست substances مواد For example food that is high in carbohydrates 
can make us feel more relaxed. It also makes us feel happy. Research has shown that people on diets often begin to feel a little depressed after two weeks because they are eating fewer carbohydrates. به عنوان مثال غذایی که حاوی مقدار زیادی کربوهیدرات هست میتونه احساس راحتی بیشتری ایجاد کنه این همچنین باعث احساس شادی میشه تحقیق نشون داده که افرادی که رژیم غذایی میگیرن اغلب بعد از دو هفته احساس افسردگی میکنن چرا که مقدار کمتری کربوهیدرات مصرف میکنن ریسرچ هست شون ریسرچ تحقیقات هست تحقیقات نشون داده تحقیقات ثابت کرده میتونید این رو استفاده بکنید On the other hand food that is rich in protein makes us feel awake and focused Research has shown that school children who eat a high protein breakfast often do better at school than children whose breakfast is lower in protein Also eating the right kind of meal at lunchtime can make a difference if you have an exam in the afternoon or a business meeting where you need to make some quick decisions. In an experiment for a TV show, two chess players, both former champions, had different meals before playing each other. Paul had a plate of prosciutto and salad full of protein from the red meat, and his opponent Terry had pasta with a creamy sauce full of carbohydrates. In the chess match, Terry felt sleepy and took much longer than Paul to make decisions about what moves to make. The experiment was repeated several times with the same result. As to Yedigar, on the other hand, as to Yedigar, عبارت خوبی هست برای شروع کردن جمله یا پاراگرافتون از سوی دیگر بعدش هم یه کاما میذارید غذایی که سرشار از پروتئین است باعث احساس سرحالی و تمرکز می شود تحقیق نشان داده که بچه مدرسه ای هایی که صبحانه سرشار از پروتئین مصرف می کنند در مدرسه نسبت به دیگر دانش آموزانی که صبحانهشان پروتئین کمتری داشته کارایی بهتری نشان میدن همچنین خوردن غذای درست و مناسب برای نهار میتونه تفاوت ایجاد بکنه can make a difference میتونه تفاوت ایجاد کنه اگر بعد از ظهر اون روز امتحان داشته باشید یا اینکه جلسه تجاری داشته باشید که نیاز به اتخاذ تصمیمات فوری دارید این ان اکسپریمنت یعنی در یک آزمایش در یک شوی تلویزیونی آزمایشی انجام شد که در اون دو شطرنج باز که هر دو از قهرمانان سابق بودند فورمر چمپینز فورمر یعنی سابق اسبق فورمر پریزیدنت رئیس جمهور اسبق یا قبلی قبل از بازی غذاهای متفاوتی خوردند پاول یک بشقاب پروشوتو و سالات که پر از پروتئین گوشت قرمز هست رو خورد و رقیبش تری پاستا با سس خامه ای خورد که پر از کربوهیدرات هست. تری در مسابقه شطرنج احساس خواب آلودگی داشت و برای تصمیم گیری نسبت به پاول زمان خیلی بیشتری برای حرکت مهره های خودش نیاز داشت. این آزمایش چندین بار با نتایج مشابه تکرار شد. Was repeated. پسیف هست. Several times چندین بار with the same result. Another powerful mood food could become a replacement for some medications doctors prescribe for stress. In a study, Swiss researchers discovered that eating one dark chocolate candy bar, about 1.4 ounces, had beneficial effects on highly stressed people. Not only did eating the dark chocolate help reduce the stress, It was also shown to improve mood and reduce high blood pressure. غذای روحیه قدرتمند دیگه هم میتونه جایگزین بعضی از داروهایی که پزشکان برای استرس تجویز میکنن بشه. Could become a replacement. Replacement یعنی جایگزین. Some medications یعنی داروها Doctors prescribe. Prescribe یعنی نسخه کردن، نوشتن، تجویز کردن. در یک تحقیق محققان سوئیسی کشف کردند که 
خوردن یک قالب شکلات تلخ تقریبا 50 گرمی هر اون تقریبا 31 گرم هست اثرات سودمندی بر افراد پر استرس داشت خوردن شکلات تلخ نه تنها باعث کاهش استرس شد بلکه ثابت کرد که باعث بهبود روحیه و کاهش فشار خونه بالا میشه Not only did eating the dark chocolate help داره تأکید میکنه Not only it helps بوده و did رو در اینجا آورده Not only did eating the chocolate or the dark chocolate help reduce stress یعنی کاهش دادن در برابرش opposite increase افزایش دادن it was also shown یعنی نشون داده شد پسیف هست to improve mood and reduce again کاهش دادن high blood pressure فشار خون بالا why does chocolate make people less stressed first it causes the body to reduce the level of the stress hormone cortisol second It reduces the fight or flight hormone, a hormone that makes people want to start a fight or run away when they are very stressed. In addition, it contains other compounds that lower blood pressure and improve your mood. These three things, along with its delicious taste, make chocolate a powerful mood changer. چرا شکلات باعث کاهش استرس می شود؟ نخست اینکه first نخست در رایتینگ کتاب قبلی در دروس آخر با این درس آشنا شدیم می خواهیم دلایل رو بگیم first رو میاریم بعدش یک کاما میذاریم و ادامه میدیم ریزن بعدی رو که در خط سوم میگیم میگیم second دوما اینکه و بعد یک کاما و ادامه میدیم و اگر تعداد دلایل زیاد باشه آخرین دلیل رو هم میتونیم بگیم فاینالی یک کاما و تمام میشه خب برمیگردیم به درس خودمون نخست این که باعث میشه در بدن سطح تولید هورمون استرس یا همون کورتیزول کاهش پیدا بکنه استرس هورمون کورتیزول سکن دوم این که باعث کاهش هورمون جنگ و گریز که در انگلیسی میگیم fight or flight جنگ و گریز یا همون آدرنالین که نیاورده در این قسمت ادرنالین تلفظش هم هست a hormone that makes people want to start a fight fight or run away which is flight when they are very stressed پس باعث کاهش هرمون جنگ و گریز یا همون آدرنالین میشه که این هورمون در زمانی که استرس زیادی به بدن وارد میشه برای مبارزه یا فرار شخص ترشح میشه. In addition علاوه بر این in addition یک کاما بعدش داره و ادامه میدید. میخواید موضوع دیگه رو اضافه بکنید. علاوه بر این حاوی ترکیبات دیگری هم هست که در مورد شکلات میگه. حاوی ترکیبات دیگری هم هست که باعث کاهش فشار خون و بهبود روحیه فرد میشه علاوه بر این ات یعنی شکلات contains حاوی ترکیبات دیگری هست other compounds that lower blood pressure lower یعنی کاهش میده lower blood pressure and improve your mood که باعث کاهش فشار خون و بهبود روحیه فرد میشه In your mood, uh, your impersonal has منظور شما فرد نیستید هر کسی این سه مورد به همراه طعم خوشمزه اون سبب میشه شکلات یک تغییر دهنده قدرتمند روحیه باشه Mood food, what the experts say غذای روحیه آنچه که کارشناسان میگویند Blueberries and cocoa can raise concentration levels for up to 5 hours Food that is high in protein helps your brain to work more efficiently. For relaxation and to sleep better, eat carbohydrates. Dark green vegetables, for example, cabbage and spinach and oily fish, for example, salmon, eaten regularly can help to fight depression. Zogolakhte, blueberries, و کاکاو میتونه 
سطح تمرکز رو تا 5 ساعت افزایش بده کانسنتریشن غذای پر از پروتئین به مغز کمک میکنه با کارایی بیشتری کار کنه افیشنتلی برای استراحت و خواب بهتر کربوهیدرات بخورید مصرف منظم سبزیجات تیره مثل کلم و اسفناج و ماهی چرب مثل ماهی سالمون میتونه با حس افسردگی مقابله کنه ایتن ریگولرلی به معنی مصرف منظم هست can help to fight depression باعث افسردگی مقابله کنه خب مت رو با هم خوندیم میریم برمیگردیم به قسمت سوالات همین مت Part C Look at the title of the article What do you think it means? The title means that certain foods can affect your mood It means how you feel and how you think. The answer is to be as for lunch before an exam or meeting proteins. Or for breakfast, proteins. For your evening meal, carbohydrates. And if you're feeling stressed, I got SOS stress studied, carbohydrates are the best options. Part D, read the article again, then with a partner say in your own words, why the following people are mentioned give as much information as you can one dr paul clayton people on diets school children paul and terry swiss researchers کاری که اینجا از ما میخواد این هست که در مورد هر کدوم از این افراد بتونیم صحبت کنیم یعنی بگیم دکتر پال کلیتن چه کاری کرد is a food expert for example from middlesex university People on diets, if you want to talk about people on diets, from the text. They often begin to feel depressed after two weeks, for example. School children who eat protein or carbohydrate in their breakfast. Paul and Terry, the chess players, Swiss researchers, for example, they discovered that eating dark chocolate can be helpful. در مورد همه این پنج موضوع باید از متن کمک بگیرید و صحبت بکنید. البته پاسخ ها رو هم میذاریم اونجا در بعد از این قسمت به نمایش میذاریم شما میتونید استفاده بکنید Part E Find adjectives in the article for the verbs and nouns in the list What's the difference between the two adjectives made from stress? As a stress دو تا adjective داشتیم stressed and stressful اگر چیزی stressful باشه makes you feel stressed for example your job or a problem in your life uh, can be stressful okay and this makes you stressed uh, stressful سبب استرس شدن هست و استرس اون حالتی هست که فیلینگی هستش که شما تجربه می کنید برای استرس stress stressful stressed relax relaxed uh, awake فعل بیدار شدن هست awake sleep فعل بیدار شدن هست sleepy adjective خوابالود power powerful و benefit beneficial که سودمند هست و اما part F ask and answer the question with a partner این سوالات رو با دوستتون با هم انجام برید و پاسخش رو با هم دیگه چک کنید حتما این speaking رو با دوستتون یا اینکه به تنهایی هم اگر هستید انجام بدید بگید what time of day do you usually eat protein and carbohydrates How do they make you feel? Or how often do you eat chocolate? Does it make you feel happier after reading the article? Is there anything you would change about your eating habits? خب قسمت 1A1 در اینجا به پایان میرسه تا درس بعدی خدا نگهدار به نام خدا Unit 1A Page 6 Part 5 Listening and Speaking A Ask and answer the questions with a partner. این قسمت رو حتما با یه دوستی انجام بدید. سوال بپرسید و پاسخ بدید. سعی کنید که اگر میتونید کمک بگیرید قسمت هایی که قرار سپیکینگ داشته باشید. این نکته رو حتما خدمتون بگم. اگر میخواید سپیکینگ خوب داشته باشید باید با یه دوست انجام بدید این کار رو. ترجیحا اون دوست باید قوی تر از شما هم باشه. و اینکه این سوالات باید از شما پرسیده بشه شما میتونید این سوالات رو ضبط کنید و یا اینکه این, این سوالاتی که به این شکل من میگم حتما 
با شنیدن صدای من به سوالات پاسخ بدید و همیشه چشمتون به متن سوال نباشه چون اگر به این شکل عادت کنید همیشه منتظر متنی هستید یا اینکه باید سوال رو ببینید تا متوجه بشید که اون فرد چه چیزی رو داره از شما میپرسه بنابراین به شکل صوتی این سوال ها هم دقت داشته باشید یا کسی از شما بپرسه یا فایل هایی که من خدمتون میذارم این رو به صورت صوتی گوش کنید یا به تصویر نگاه نکنید تصویر که فایل که پخش شد یا سوال که پخش شد پاس کنید ویدیو رو بدون اینکه به متن نگاه کنید البته به این سوالات بتونید پاسخ بدید اگر تنها هستید خب رستورانس Number one, how often do you eat out? How often do you eat out? For example, I eat out once a week or twice a month. Number two, what's your favorite? A, kind of food, for example, Chinese, Italian, etc. Uh, and B, restaurant dish. Kind of food, خب, مشخص چه نوع غذایی هست. ایتالیایی میتونه باشه, چینیز باشه و غیره. و فود رو هم معمولا ما به نوع غذا تقسیم بندی فود و دش رو به این شکل میگیم که فود میتونه میت، فش، پاستا و غیره باشه و رستورانت دش میتونه غذایی که دیگه آماده شده باشه یعنی پخته شده باشه ترکیبی از چند نوع فود هم شده باشه مثلا ماشروم پیتزا، چیکن کری و سپگتی میتونه از انواع رستورانت دش باشه Number three, how important are these things to you in a restaurant? How important are these things to you in a restaurant? Number them one to four. One is the most important. And for example, number four is the least important for you. The food, the service, the atmosphere, the price. So, غذا هست, سرویس هست و اتمسفیر که جوی و محیطی که اونجا در رستوران حکم فرما هست زیباییش و یا غیره But the price هم که قیمت هست Number four Have you ever tried English food? آیا تا به حال غذای انگلیسی رو امتحان کردید؟ What did you think of it? نظرتون در موردش چی بود؟ خب یه نگاه گراملی هم به شماره چهار داشته باشیم Have you ever tried English food? و بعد What did you think of it? گفتیم که اگر چیز رو میخواییم از گذشته تا حال بپرسیم تجربه شما رو بپرسیم و یا غیره از حال کامل استفاده میکنیم present perfect و سوالات بعدی که دیتیل رو میخواد به پرسه رو باید با گذشته ساده بیاریم میگیم آیا تا به حال غذا انگلیسی خوردی زمان مشخص نیست پس present perfect have you ever tried English food و بعد جزیات میخوایم what did you think of it where did you eat it قبلا کجا این رو خوردی اینها همه به صورت گذشته ساده برای دیتیل پرسیده میشه خب میریم قسمت بعد این رو خودتون میتونید انجام بدید اینا بستگی به خودتون داره اینا رو این order of importance قرار میدید و به این سوال هم به همین شکلی که گفته شد yes I have, no I haven't و جزیات رو هم که با گذشته ساده پاسخ میدید Part B, one seven, read a text about Steve Anderson. Then listen to part one of an interview with him and number the photos in order he mentions them. خب متنی داریم در مورد استیو اندرسون که در تصویر همینجا می‌بینیدش این متن رو با هم می‌خونیم بعد شما به فایل صوتی 17 هم گوش بکنید و بعد تصاویری که در این دو صفحه هست رو به ترتیبی که اون اشاره می‌کنه شماره گذاریشون بکنید خب می‌ریم با هم متن رو بخونیم استیو اندرسون has always had a passion for food he was first taught to cook by his mother who is half burmese After studying physics in college, he got a summer job helping with a cooking course in Italy where he met several famous chefs. One of them, Alistair Little, later hired him as a trainee chef. Two years later, he moved to Valencia in Spain and opened a restaurant, Zu Zera, now one of the most popular restaurants in town. Steve Anderson همیشه عاشق غذا بوده اون ابتدا توسط مادرش که یک رگش برمعی هست آموزش دید اینجا میگیم who is half برمیز یعنی یک رگش یک از یک طرف برمعی هست مادرش از یک طرف یعنی از طرف پدر یا از طرف مادر از کشور برمه هست اهل کشور برمه که ما در انگلیسی میگیم برمیز نشنالیتیشون میگیم 
اگر کسی پدرش یا مادرش یک کدومشون اهل فرزن آمریکا باشن میگیم he is half American or she is half American or he is half American half Chinese پدرش یا مادرش یکیش آمریکایی هست یکی دیگرشون چاینیز هست چینی هست پس این هفت به معنای یک رگ اصالت فرد هست after studying physics in college اون بعد از تحصیل در رشته فیزیک در دانشگاه شغلی تابستونه که کمک در یک دوره آشپزی در ایتالیا بود به دست آورد که در اون چندین آشپز معروف رو یا سر آشپز معروف رو ملاقات میکنه یا باشون آشنا میشه یکی از اونها به نام آلستر لیدل بعدا اون رو به عنوان آشپز کارآموز استخدام کرد استیو دو سال بعد به والنسیا در اسپانیا نقل مکان کرد و رستوران سوزرا که یکی از پرطرفدارترین رستوران ها در شهر هست رو باز کرد و یا افتتاح کرد Open the restaurant به معنی باز کردن یا افتتاح کردن خب به متن گوش کردیم به فایل صوتی هم گوش کنید و تصاویر رو شماره گذاری کنید لطفا 1.7 Part 1 What was your favorite food when you were a child? Well, I always liked unusual things. At least things that most English children at the time didn't like. For instance, when I was six or seven, my favorite things were snails. Oh, and, and prawns with garlic. Funny things for a six-year-old English boy to like. Well... The thing is, my parents like traveling and eating out a lot, and I first tried snails in France. And the prawns, my first prawns, I had at a Spanish restaurant in the town where we lived. So you were interested in Spanish food right from the start. Is that why you decided to come to Spain? Um, partly. But of course, I suppose, like a lot of British people, I wanted to see the sun. The other thing that attracted me when I got here were all the fantastic ingredients. I remember going into the market for the first time and saying, wow. When you opened your restaurant, how did you want it to be different from typical Spanish restaurants? Well, when I came to Spain, all the good restaurants were very formal, very traditional. In London then, The fashion was for informal places where the waiters wore jeans, but the food was amazing. So I wanted a restaurant a bit like that. I also wanted a restaurant where you could try more international food, but made with some of these fantastic local ingredients. For example, Spain's got wonderful seafood, but usually here it's just grilled or fried. I started doing things in my restaurant like cooking Valencian mussels in Thai green curry paste. What do you most enjoy cooking? What I most enjoy cooking, I think, are those traditional dishes which use quite cheap ingredients, but they need very long and careful cooking. And then you turn it into something really special, like a really good casserole, for example. And is there anything you don't like cooking? Maybe desserts. You have to be very, very precise when you're making desserts, and that's not the way I am. خب ترتیب تصاویر هم که به این شکل هست A3, B4, C1, D6, E5, F2 که مارکت هست. فهم پارت C لسن اگن Why does he mention each thing? خب پاسخ این قسمت رو که شش سوال هست و شش مورد هست رو یکی دو نمونهش رو میخونیم بقیه‌اش رو, رو به صورت تصویر در روی متن قرار میدم خدمتتون نمبر 1 سنیلز اند پرانز وذ گارلیک دی ور هیز فیورت فود وین هی واز 6 اور 7 انیوژوال تینگز فور ا بریتیش چایلد تو لایک نمبر 2 دی مارکت بوده هی remembers going to the market in Spain for the first time and being impressed by all the wonderful ingredients being impressed یعنی تحت تاثیر قرار گرفتن و ingredients که محتویات غذا هست مواد تشکیل دهنده اون نوع غذا هست بقیه هم که the restaurant mussels و casserole و desserts هست رو میتونید در متن مقایسه کنید و پاسخ ها رو پیدا کنید 
Part D 1.8 now listen to part 2 and answer the questions. خب قسمت part 2 رو هم می‌ذاریم با اسکریپتش ملاحظه می‌فرمایید تموم که شد شروع می‌کنید به پاسخ دادن سوالات. میتونید اگر براتون امکان داره من فایل صوتی رو میخونم خدمتون شما بعد از هر بار شنیدن سوال شنیدن و نگاه نکردن پاس کنید ویدیو رو بعد پاسخ بدید و سوالات که تموم شد میتونید با متن پاسخ سوالات چک کنید که چطور پاسخ دارید خب فایل صوتی رو با هم میبینیم بعد سوالات رو بنده شروع میکنم خدمتون میگم 1.8 What's the best thing about running a restaurant? Um, I think the best thing is making people happy. That's why even after all this time, I still enjoy it so much. And the worst thing? Oh, that's easy. It has to be the long hours. This week, for example, I'm cooking nearly every day. We usually close on Sundays and Mondays, but this Monday is a public holiday where lots of people want to eat out, so we're open. So Sharia is in all the British restaurant guides now. Does that mean you get a lot of British customers? Uh, yes, we get a lot of British people, especially at the weekends. But then we get people from other countries too. And are the British customers and the Spanish customers very different? Yes, I think they are. The British always say that everything is lovely, even if they've only eaten half of it. The Spanish, on the other hand, are absolutely honest about everything. They tell you what they like, they tell you what they don't like. I remember when I first opened, I had sushi on the menu, which was very unusual at that time. And I went into the dining room and I said to people, so what do you think of the sushi? And the customers, who were all Spanish, said, oh, it was awful, it was raw fish. Actually, I think I prefer that honesty because it helps us to know what people like. What kind of customers do you find difficult? Um, I think customers who want me to cook something in a way that I don't think is very good. Uh, let's see, a, a person who asks for a really well done steak, for instance. For me, that's a difficult customer. You know, they'll say, I want a really, really well done steak. So I give them a really, really well done steak. And then they say, it's tough. And I think, well, of course it's tough. It's well done. Well done steak is always tough. People say that the Mediterranean diet is very healthy. Do you think people's eating habits in Spain are changing? Well, I think they are changing. Unfortunately, I think they're getting worse. People are eating more unhealthily. How do you notice that? Um, I see it with, especially with younger friends. They often eat in fast food restaurants. They don't cook. And actually, the younger ones come from a generation where their mothers don't cook either. That's what's happening now, and it's a real pity. Number one, what does he say is the best and worst thing about running a restaurant? Number two, what's the main difference? between British and Spanish customers. Number three, what kinds of customers does he find difficult? Number four, how does he think eating habits in Spain are changing? Number one, the best thing is making people happy. The worst thing is the long hours. It means the long hours of working in a restaurant. Number two, British customers always say that everything is lovely even if, even if, yani hatta agar, they don't actually eat at all. Hatta agar dar vahun ghaza ro hamash ro ham nakhoran. Whereas Spanish customers, whereas, yani dar hali ke, whereas, talafoz sham has, Spanish customers, mushtari haye, uh, Spanish are honest and say what they think. Sade Hassan va on chizuru ke fake mi konandro migan. They speak their mind. Yani on chike dar zehneshun hast. They speak their minds. Sade gane migan. Number three, what kinds of customers does he find difficult? Che 
مشتریایی براش پردن رسرم customers who want him to cook something in a way that he doesn't think is very good for example a well done steak از مشتریایی خوشش نمیاد یا پردرد سر هستن که بهش میگن غذا رو میگن طوری بپزه که خودشون میخوان اما استیو این رو قبول نداره اون روش پختن غذا رو به عنوان مثال میگه a well done steak که استیکی که دیگه خیلی پخته شده باشه به نظر اون استیک خوبی نیست نمبر 4 how does he think eating habit in spain are changing eating habits یعنی عادات غذا خوردن هست habit عادت eating habits که جمعش هست و are changing حال استمراری نشون میده یعنی داره تغییر رو نشون میده داره تغییر میکنه he thinks they are getting worse این عادات غذایی دارن بدتر میشن people are eating more unhealthily دارن به صورت بدی غذا میخورن به روش های ناسالمی دارن غذا میخورن unhealthily به روش غیر سالمی خب میریم به ادامه درس پارت ای در پارت ای What about you has answered the questions with a partner برای انجام این قسمت به فایل صوتی گوش کنید فایلی که بنده خدمتون دارم میگم و به متن اصلا نگاه نداشته باشید حتما بعد از هر سوال ویدیو رو پاس کنید و پاسخ رو که مربوط به خودتون هست و خودتون باید پاسخ بدید حتما رو انجام بدید نمبر وان What was your favorite food when you were a child What was your favorite food when you were a child? Number two, is there anything that you like or don't like cooking? Is there anything that you like or don't like cooking? Number three, in your country, when people eat out, would they usually tell the chef what they really think about the food? Again, in your country, when people eat out, would they usually tell the chef what they really think about the food? Number four, do you know anyone who is a difficult customer in restaurants? Again, do you know anyone who is a difficult customer in restaurants? خب این سوالات بتوید پاسخ بدید عادت کنید این سوالات رو بعد از پرسیدن ها انجام بدید اگر این کار هم انجام نشد از طرف بنده حتما توسط دوستانتون بدید از شما بپرسند و پاسخ رو به صورت سپیکینگ انجام بدید میریم قسمت بعد پورت 6 گرامر سیمپل پریزن این کنتینیوس اکشن این نان اکشن وربز در این قسمت گرامر در یونت 1 ای مروری داریم بر حال ساده و حال استمراری و افعال کنشی و غیر کنشی افعال کنشی افعال غیر حسی هم هستند توضیح افعال کنشی و غیر کنشی رو هم در بحث گرامر در قسمت C حتما خواهیم داد بریم قسمت A 1.9 Listen again to some of the things Steve said Circle the form of the verb he uses خب این فایل 1.9 گوش میکنید و قسمت 1 to 4 رو حتما انتخاب کنید ببینید که به چه چیزی داره اشاره میکنه پاسخ چی هست و یه نگاه گرامری هم بهش داشته باشید کجا از حال استمراری و کجا از حال ساده یا سیمپل پریزند استفاده میکنه خب نمبر 1 میگه this week for example به عنوان مثال این هفته I am cooking nearly every day I am cooking این هفته دارم هر روز تقریبا غذا درست میکنم یه دوره ای رو داره میگه پس از حال استمراری استفاده میکنیم گفتیم حال ساده کمیشه تکرار میشه یه کار تکرار پذیری هست یا یک واقعیت همیشگی هست for example I work in a bank یه دوره طولانی هست اما this week, today و دوره های کوتاه رو باشون حال استمراری میاریم و میخوایم بگیم که توی این دوره کوتاه دارم این کار رو انجام میدم I am cooking nearly تقریبا دارم هر روز غذا میپزم we usually close on Sundays and Mondays. معمولاً روزهای Sunday و Monday میایم close میکنیم. معمولاً کاری که معمولاً انجام میشه با حال ساده میاد. Simple present. Number two, the British always say that everything is lovely. 
بریتانیایی ها همیشه میگن مثل قسمت بالا یوجولی که آوردیم ادورب فرکانسی آوردیم قید تکرار آوردیم قید تکرار رو هم اینجا با حال ساده میاریم و با حال استمراری نمیاریم بریتانیایی ها همیشه میگن چیزی که همیشه صحیح باشه ترو باشه ما حال ساده میاریم براش The British The British یعنی جمع بریتانیایی بریتانیایی ها میخوایم بگیم اسپانیایی ها میگیم The Spanish بریتشز نمیگیم میگیم The British The Spanish به جای The British The Spanish هم میتونیم بگیم British people or Spanish people always say خب یه نکته اضافه بود در بحث ملیت و کشورها من قسمت بعدی actually در واقع I think I prefer that honesty فکر میکنم که من اون نوع صداقت رو ترجیح میدم I prefer فکر میکنم که I prefer I'm preferring نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه prefer از افعال حسی هست و حالت استمرار نداره Unfortunately I think they get or they are getting worse متاسفانه فکر میکنم I think اونا دارن بدتر میشن میخوایم بگیم یه چیزی داره تغییر میکنه حال استمراری میگیم داره تغییر میکنه I think they are getting they are getting is that they are changing دارن به سمت worse یعنی بدتر شدن دارن تغییر میکنن people are eating more unhealthily مردم امروزه دارن غذا رو به شکل ناسالم تری مصرف میکنن Part B with a partner say why you think he has chosen each form خب این قسمت رو که با هم انجام دادیم گفتیم برای چه دلیلی این قسمت ها رو انتخاب کردیم و پاسخ چرا simple present بوده و چرا continuous بوده اما برای دونستن بیشتر به قسمت page 132 grammar bank مراجعه کنید learn more about the simple present and the present continuous and practice them ویدیو رو مستقیما پشت همین قسمت میاریم با هم میریم ویدیو رو ببینیم تمام که شد برمیگردیم میاریم ادامه درس Grammar Bank 1A Simple Present and Continuous Action and Non-Action Verbs Simple Present I live He works etc. زمان حال ساده رو میخوایم مروری داشته باشیم فعلا هم همینطور که میبینید I live, he works etc. همه زمان حال ساده هستن I live من زندگی میکنم He works نشونه Uh, simple present برای سوم شخص مفرد هست و غیره میریم مثال ها رو میخونیم بعد برای هر مثالی که شماره خورده اینجا رولش هم آمده که قانونش هست میتونید مراجعه کنید دوباره به مثال و چک کنید رولی که میخونیم Number one I work in a bank She studies Russian We don't have any pets Jack doesn't wear glasses Where do you live? Does your brother have a car? اینها همه حال ساده هستن من در یک بانک کار میکنم اون روسی میخونه ما هیچ حیوان خونگی نداریم جک عینک نمیزنه کجا زندگی میکنی و اینکه آیا بردر شما یک ماشین داره یا ماشین داره سوالات و حالت منفی سازی در حال ساده بوده نمبر 2 she usually has cereal for breakfast I'm never late for work we only eat out about once a month spin rules رو بخونیم برای number one we use the simple present for things that are always true or happen regularly این قانون حال ساده هست قانون simple present هست میگیم کاربردش چی هست کاربرد حال ساده برای چیزهایی هست که همیشه اتفاق میفته یا همیشه صحیح هست یا به طور مداوم یا منظم داره در زندگی ما رخ میده مثل I work in a bank در مثال یک که دیدیم من توی بانک کار میکنم این یک کار عادی شده یک عادتی شده She studies Russian اون داره روسی میخونه خب یک پروسه طولانی مدتی هست فرزن در دانشگاه اون روسی میخونه Remember the spelling rules for third person singular for example lives, studies, watches در کتاب های قبل در سری های گذشته سطح های پایین تر spelling rules رو برای سوم شخص مفرد کار کردیم گفتیم که سوم شخص فعلش اس میگیره 
به عنوان مثال وقتی میگیم I work مثل بالا در I work in a bank میگیم he or she works in a bank اونجا یه اس به انتهای فعل اضافه میکنیم و spelling rules رو هم گفتیم گفتیم اگر ای در انتها وجود داشته باشه فقط کافیه یه اس اضافه بکنیم اگر study مثلا باشه یه consonant و یه y داشته باشیم uh, uh, y رو بر میداریم study yش برداشته میشه میشه studies اما اگر consonant نباشه مثل play uh, یه a داشته باشیم و یه y که a از uh, consonant نیست و vowels هست uh, ما فقط یه s اضافه میکنیم و اما فعل هایی مثل watch مثل finish و گروفی که به s s h c c h و z و x ختم میشن اینها در انتها e s میگیرن به عنوان مثال ما watch رو در اینجا داریم میگیم watches he watches i watch he watches relax i relax x داره در انتها he relaxes remember the word order for questions word order یا ترتیب واژگانی رو گفتیم دقت داشته باشید question word auxiliary subject base form of verb question word همون کلمه هست که مثل who why what which و غیره که گفتیم wh هستن معمولا how هم همینطور how many how much اینها همیشه قبل از auxiliary بیان auxiliary فعل کمکی هست بعد از auxiliary که حالا میتونه do, does, did حالا در گذشته باشه uh, بیاد و subject هم که انجام دهنده کار هست for example um, I, you, he, she و غیره و برای فعل هم دیگه base form of the verb داریم یعنی حالت اصلی فعل رو مثلا بدون تو میاریم مثال do you know David که با auxiliary شروع شده do you know do auxiliary has you subjectش هست و no که و بیس فرم فعل دانستن هست و بقیه هم که مفعول و ادامه جمله میتونه بیاد اما اگر question word داشته باشیم question word همیشه قبل از auxiliary قرار میگیره مثل what time does the movie start what time این یک question word هست میتونه question word دیگه هم داشته باشیم خب بریم ادامه درس و قوانین بعدی رو هم بخونیم the second rule says we often use the simple present with adverbs of frequency for example usually never or expressions of frequency for example every day once a week این رو هم در گذشته کار کردیم مرورش میکنیم جنبندی میخواد بشه adverbs of frequency قیود تکرار هستن قیود تکرار گفتیم مثل همیشه معمولا بعضی وقتها که انگلیسیش میشه always usually sometimes و یا often never که هرگز هست simple present با این adverb of frequency با قید های تکرار میاد و یا expressions of frequency هستن که عبارت ها و یا اصطلاحات مربوط به تکرار زمان هستند اینها قید نیستند مثل every day once a week twice a month اینها expressions of frequency هستند اما اینها کجا قرار می گیرن رو در قسمت پایین میگیم adverbs of frequency go before the main verb قید تکرار قبل از فعل اصلی قرار می گیره and after be در جمله بالا نمبر 2 she usually has cereal main verb اون چی هست she has has فعل اصلی مون هست usually کجا آمده before the main verb which is has پس قید تکرار قبل از فعل اصلی she usually has she always has she sometimes has و یا she never has اون هرگز cereal برای صبحانه نمیخوره never هم که گفتیم قبلا نیاز به فعل منفی نداره برای جمله خودش وقتی میگیم she never has cereal یعنی اون هرگز cereal نمیخوره اما اگر فعل to be داشته باشیم این قید تکرار یا adverb of frequency ما کجا قرار میگیره؟ بعد از فعل to be مثل I am never late for work never late for work معنای جمله رو منفی کرده من هرگز سر کار دیر نمی کنم یا تأخیر ندارم Never که uh, adverb of frequency هست کجا اومده بعد از فعل to be after be Expressions of frequency usually go at the end of the sentence or verb phrase عبارت های تکراری زمان معمولا در انتهای جمله و یا عبارت فعلی یا فعل عبارتی قرار می گیرن We only eat out about once a month In expression of frequency هست We only eat out, eat out اومده بعد از eat out 
about که تقریبا رو داره نشون میده و once a month که در انتها اومده خب میریم ادامه درس present continuous b plus verb plus ing خب حال ساده رو کار کردیم simple present میخوام ببینیم که present continuous چی هست حال استمراری حال استمراری ساختارش آورده b plus verb plus ing یعنی فعل to be مناسب با سابجکتمون فعلمون verb plus ing مثال ها رو بخونیم A Who are you waiting for؟ منتظر کی هستی شما؟ Who are you waiting for؟ و پاسخ I'm waiting for a friend منتظر یه دوست هستم I'm waiting I am am فعل to be هست waiting wait to okay, verb هست و ing for a friend Is your sister still going out with Adam؟ آیا خواهر شما هنوز با آدم ارتباط داره؟ No, they broke up. نه اونا جدا شدن یا قهر کردن از هم دیگه جدا شدن. She isn't going out with anyone right now. اون در حال حاضر با هیچ کسی در حال ارتباط نیست. قانونش رو بخونیم. We use the present continuous, not the simple present for actions in progress at the time of speaking. For example, things that are happening now or around now. These are usually temporary, not habitual actions. حال استمراری رو present continuous رو و نه حال ساده رو برای فعالیت های استفاده می کنیم که زمانی که داریم صحبت می کنیم اون فعالیت ها در حال تداوم باشن در حال انجام شدن باشن به عنوان مثال چیزهایی که همین الان یا حال و زمانی که داریم صحبت می کنیم دارن رخ می دن. معمولا این فعالیت ها هم temporary هستن یعنی موقتی هستن و نه habitual actions مثل I work in a bank نیست که habitual باشه یعنی عادتی شده باشه یا I drink a cup of coffee every day نیست در زمانی که داریم صحبت می کنیم این اتفاق می افته مثل مثال اول Who are you waiting for؟ الان منتظر کی هستی؟ I'm waiting for دوباره من منتظر کسی هستم Remember the spelling rules, for example, living, studying, getting. Spelling rules رو هم به خاطر داشته باشید. میتونید به کتاب های قبلی، سطح قبلی مراجعه بکنید. Uh, live یه uh, ای داره در انتها. وقتی که میخوای ing بهش بدید، باید ای شو کات بکنید و ing رو اد بکنید. Studying فقط یه ing رو در انتها میگیره. و getting که در انتها یک uh, بی صدا داره و قبل از اون یه vowel داره. Uh, double consonant میشه در انتها. Getting. اما دقت داشته باشید اینهایی که تک سیلابی هستن این کار رو میتونید باشون انجام بدید اما اگر از تک سیلابی بیشتر شدن حتما باید استرس در قسمت انتهایی یعنی جایی که میخواید داوال بهش بدید رو داشته باشه مثل ریفر اینجا میتونید ریفرینگش بکنید و دابل آرش بکنید یعنی آر آخر رو دابلش بکنید اما اگر مثل ادیت که استرسش روی آخر نیست روی سیلاب آخر نیست دیگه ادیتنگ نمیتونید دابل تیش بکنید این رو حتما به خاطر داشته باشید قانون خاصی که اینجا وجود داره این هست و رول بعدی We also use the present continuous for future arrangements حال استمراری یه کاربرد دیگه هم داره که اون هم برای برنامه هایی که ما برای آینده داریم استفاده میشه شکل و ساختار حال استمراری هست اما برای اهداف و برنامه ریزی های ما در آینده استفاده میشه که در قسمت 1B اون رو حتما خواهیم دید اما action and non-action verbs افعال کنشی و غیر کنشی مثال ها رو بخونیم و بعد توضیح رو میدیم What are you cooking? I'm making pasta Great! I love pasta What are you looking for? My car keys دنبال چی داری میگردی؟ دنبال کلید ماشینم یا سویچ ماشینم I'll help you in a minute but I need them now چند لحظه دیگه کمکت میکنم اما من الان اونا رو احتیاج دارم Verbs that describe actions for example cook, make can be used in the simple present or continuous I'm making lunch I usually make lunch on the weekend افعالی که اکشن رو دسکرایب میکنن توصیف میکنن اکشن یعنی در فارسی کنش میگیم حرکت رو میگیم از گروه اکشن وربس هست یعنی برای انجام اون انرژی مصرف میشه و حرکتش رو ما میبینیم مثل کوک مثل میک 
غذا درست کردن درست کردن غذا و یا چیزی خاصی رو درست کردن وسیله ای رو درست کردن اینها میتونن هم حالت ساده بیان هم سا حالت استمراری بیان مثل I'm making lunch من دارم نهار درست میکنم و یا I usually make lunch on the weekend من معمولا در آخر هفته ها غذا درست نهار درست میکنم خب I'm making مشخص present continuous هست داره همین الانی که داریم صحبت میکنیم این کار رو انجام میده و I usually make lunch هم که از I usually و ادامه جمله مشخصه که جمله حال ساده هست قید تکرار رو آورده اون رو قبل از فعل هم قرار داده و میگه که این یک کار habitual هست یک کار عادتش هست در حالت ساده هم آورده اما verbs that describe states or feelings not actions for example love, need, be are non-action verbs They are not usually used in the present continuous, even if we mean now. از طرف دیگه افعالی که states و یا feelings رو describe می کنن. یعنی افعالی که action رو توصیف نمی کنن. احساسات و حالت رو توصیف می کنن. مثل love, need و be که بودن هست. اینها non-action verbs یا افعال غیر کنشی هستن. فعلی مثل دوست داشتن، احتیاج داشتن و یا بودن کار خاصی رو شما باش انجام نمیدید فعالیتی رو شما نمیبینید برای لاو شما یک حرکت درونی هست، یک ستیتی هست و یا یک فیلینگی هست که این در درون شما به صورت انتظایی داره صورت میگیره برگردیم به مثال بالا شما کک، میک یا درایو یا تیچ یا غیره رو میبینید که برای انجام هر کدوم از این افعال باید حرکتی رو انجام بدید انرژی رو نشون بدید اما برای نید شما نیاز نیست حرکتی رو نشون بدید لاف همینطور و یا بودن همینطور اینها نان اکشن وربس هستن فعل های غیر کنشی هستن و they are not usually used in the present continuous این نکته مهمش هست حتی اگر منظورمون الان باشه معمولا اینها به شکل کنتینیوس نمیان مگر در شرایط خاص که بعدا بهشون میرسیم یعنی نمیگیم I am needing I am loving اینها رو نمیتونیم استفاده کنیم یا بگیم I am liking I am wanting want چیزی نیست که بخواید اون رو با حرکت نشون بدید بریم ادامه درس common non-action verbs are agree, be, believe, belong, depend, forget, hate, hear, know, like, love matter, mean, need, prefer, realize, recognize, remember, seem, suppose اینها افعال غیر کنشی رایج هستند. دقت داشته باشید در زمان استفاده از این افعال حالت استمراریشون رو به کار نبرید verbs that can be both action and non-action بعضی از افعال میتونن هم action verb باشن هم non-action A few verbs have an action and a non-action meaning. بعضی از افعال میتونن هم معنای اکشن داشته باشن کنشی هم اف... معنای نان اکشن یعنی غیر کنشی. مثل have and think. مثال I have a cat now. Possession, non action. I have a cat اینجا have به معنای داشتن possession هست نان اکشن. یعنی غیر کنشی داشتن حالت خاصی نیست که شما بخواید اون رو نشون بدید مثل want مثل need و غیره هست و این رو هم نمیتونید حالت استمراری ببرید و بگید I am having a cat now I am having a cat now معنا نداره اما در معنای اکشنش در مثال پایین I can't talk now الان نمیتونم صحبت بکنم I am having lunch دارم نهار میخورم having اینجا فعل ایت هست خوردن اینجا یک اکشنه I'm having lunch اینجا فعل اکشن هست و میتونه حالت استمراری به کار بره مثال بعدی I think this music's great فکر میکنم این موسیقی عالیه opinion هست نان اکشنه نمیتونی بگی I am thinking this music is great و اما what are you thinking about داری به چی فکر میکنی شما اینجا داری انرژی میذاری، داری وقت میذاری، داری حتی شاید داری مینویسی و فکر میکنی که مثلا امتحانتو چطور بدی What are you thinking about؟ داری برنامه ریزی میکنی 
به این ترتیب بعضی از افعال میتونن هم معنای اکشن و هم معنای نان اکشن داشته باشن که در صورتی که معنای اکشن داشته باشن میتونن تو حالت استمراری با معنای اکشنشون به کار برن خب به این ترتیب گرامر 1A به پایان میرسه برمیگردیم به ادامه درس Part D, make questions to ask your partner with the simple present or continuous. Ask for more information. خب در این قسمت باید سوالاتی رو بتونیم بپرسیم. دو ستون داریم اینجا on a typical day که در یک روز معمولی هست و right now or nowadays. الان یا در حال حاضر right now یعنی همین الان و nowadays میتونید به عنوان امروزه هم استفاده کنید. میریم ستون اول What usually have for breakfast برای یه سوالی که میخوایم typical day یعنی یه روز معمولی بخوایم بپرسیم از فعل کمکی do What do you usually have for breakfast Next question uh, Do you drink soda? How many glasses do you drink a day? و Where do you usually have lunch? What do you usually have for lunch during the week? Do you ever cook? آیا هیچ وقت غذا میپزی؟ آیا هیچ وقت آشپزی میکنی؟ What do you make؟ چی درست میکنی؟ Do you prefer eating at home or eating out؟ خب همه این سوال های این ستون رو با فعل کمکی استفاده کردیم و گفتیم و در زمان حال ساده همین ها رو به کار بردیم اما در ستون right now و now it is ببینیم چه کاری میتونیم انجام بدیم Do you need to buy any food today؟ آیا امروز احتیاج داری که یه چه غذایی بخری؟ Do you want anything to eat right now? What? در حال حاضر یا الان چیزی میخوای بخوری؟ چه چیزی؟ گفتیم برای right now میتونیم از حال استمراری استفاده کنیم present continuous اما برای افعال need و want گفتیم non action هستن در قسمت grammar چون non action هستن need و want نمیتونیم اینها رو به حالت استمراری ببریم Do you need to buy? نمیتونیم بگیم Are you needing to buy? و یا بگیم Are you wanting anything? بگیم Do you want anything to eat right now? Take vitamins or food supplements right now. برای خوردن دارو یا قرص ما از فعل take استفاده میکنیم. Vitamins که میتونید جمع ویتامین هست. Take vitamins or food supplements. Supplements مکمل هستند و food supplements هم که مکمل های غذایی هستند. آیا در حال حاضر تیک رو میتونیم به چون عنوان غذا خوردن هست having هست Are you taking any vitamins or food supplements right now? Are you taking vitamins or food supplements right now? حالت present continuous هم بردیم اون رو در حال حاضر داری ویتامین یا مکمل های غذایی مصرف میکنی؟ Try to cut down on anything right now Cut down گفتیم که کم کردن هست Have less of something. Are you trying to cut down on anything right now? آیا در حال حاضر داری سعی میکنی که چیزی رو کم بکنی از رژیم غذاییت؟ و the diet in your country get better or worse? میخوایم تغییر رو نشون بدیم. تغییر رو که میخوایم نشون بدیم از حالت استمراری با فعل get میتونیم بگیم. میتونیم میخوایم بگیم آیا در کشور شما رژیم غذایی داره بهتر میشه یا بدتر میشه؟ Is the diet in your country Is the diet in your country getting better or worse? داره بهتر میشه یا بدتر میشه که حالت کمپراتیف هست به سوالات هم میتونید کلا پاسخ بدید و اینکه در این قسمت هم گفتیم که چرا تونستیم فعل حال ساده بیاریم چرا تونستیم حال استمراری بیاریم و اینجا چرا نتونستیم حال استمراری بیاریم Part 7 Speaking A. 1.13 Listen to two people discussing sentence one. Who do you agree with more? The man or the woman? Why? قرار هست که به فایل صوتی یک سیزده گوش بکنیم با هم دیگه one thirteen گوش بکنیم ببینیم نظرشون چی هست چطور صحبت میکنن در مورد سوال شماره یک Men are better cooks than women و بعد بیاید ببینید که شما خودتون با کدومی که از اینها بیشتر موافقید Who do you agree with more? The man or the woman? و اگر دلیل هم دارید uh, Why question هست که باید پاسخ بدید و اگر میخواید پاسخ بدید میتونید از useful language زیر Giving your opinion I agree 
I don't agree. I'm not sure. It depends. و یا I think it depends. For example, in my opinion. اینها میتونه برای شما useful language خوبی باشه. I agree رو به خاطر داشته باشید. هیچ وقت نگید I am agree چون این ایرادی هست که ما فارسی زبانان میگیم من موافق هستم. بیایم ترجمه میکنیم و میگیم I am agree که کاملا اشتباه هست و یا I am not agree کاملا اشتباه هست. و فقط کافیه بگید I agree I agree with the man or I agree with the woman or I don't agree with the woman for example به این شکل میتونید مصفت و منفیش رو بگید مطمئن نیستی چیزی رو میگید I'm not sure و یا فکر میکنم این بستگی داره و یا به تنهایی این بستگی داره It depends It depends on the situation for example حرف اضافهش هم on هست مثال خواستید بیایید for example و نظر خودتون رو میخواید بگید میگید in my opinion men are better cooks than women or uh, women are better cooks than uh, men به فایل صوتی با هم گوش میکنیم سکریپتش رو هم با هم میبینیم و بعد میتونید بعد از این فایل با هم دیگه بحث بکنید و میتونید بیایید بعد از اینکه به فایل گوش کردید نظرتون رو بگید که شما با کدومی که از این گوینده ها موافق هستید و اما ادامه سوالات رو هم من میخونم خدمتون Number two, what do you think? Both boys and girls should learn to cook at school پسرها و دخترها باید در مدرسه آشپزی یاد بگیرن Cheap restaurants usually serve bad food نظرتون رو بگید Yes, I agree for example In my opinion, cheap restaurants usually serve bad food Number four, on a night out with friends Where and what you eat isn't important یه شب که با دوستاتون میرید بیرون و میخواید غذا بخورید جایی که میخواید برید غذا بخورید و آنچه که میخورید مهم نیست در موردش توضیح بدید Not all fast food is unhealthy همه fast food ها ناسالم نیستند Every country thinks that their cuisine is the best in the world همه کشورها مردمش فکر میکنند که کویزین اونها یعنی غذای خاص اونها بهترین هست فایل صوتی رو پخش میکنیم بعد از اون شما میتونید ادامه بحث رو با خودتون یا با دوستتون داشته باشید 1.13 I agree In most top restaurants the chef is a man For example Mario Batali or Marcus Samuelson I don't agree There are many more women chefs than before in restaurants And at home women cook much more than men That's true But I still think men are better cooks They're more adventurous in the kitchen. In my opinion, that's only because they don't cook every day. It's easy to be adventurous if you only cook once a week. I'm not sure. I know a lot of men who cook almost every day. I think it depends. خب قسمت دوم یونیت 1A هم به پایان میرسه. خدا نگهدار. به نام خدا یونیت 1 پارت B قسمت اول رو با عنوان Family Life شروع میکنیم در این درس و قسمت Grammar Future Forms رو داریم Present Continuous Going To Will or Won't سه حالت آینده رو داریم که با حال استمراری با Going To و با Will نشون میدیم میخوایم کاربورت های این سه حالت آینده رو در این درس کاملا با هم تمرین کنیم و یاد بگیریم در وکب Family Adjectives of Personality رو داریم خانواده و صفت های مربوط به شخصیت رو کار بکنیم در Pronunciation Sentence Stress Word Stress Adjective Endings در قسمت خوبابی Are you seeing your grandparents this weekend? No, I'm going to stay home I'll probably see them next weekend آیا این آخر هفته برنامه داری که Grandparents تو ببینی به دروازه‌گ ما دروازه‌گ تو ببینی یعنی از قبل هماهنگ کردی برنامه ریزی کردی با اونها و پاسخ نه میخوام خونه بمونم قصد دارم خونه بمونم احتمالا هفته بعد میرم اونها رو میبینم بریم قسمت پایین وکابولری نمبر 1 وکابولری اند اسپیکینگ فامیلی در قسمت A look at some photos showing family members در سمت راست چند تصویر رو داریم این تصاویر خانواده ها رو نشون میدن یا اعضای خانواده رو نشون میدن باید بگید که What's happening in each one? What do you think the relationship is between the people? 
تو هر کدوم چه اتفاقی داره میفته و فکر میکنید که ارتباط بین این افراد چی هست What do you think the relationship is between the people Relationship یادتون باشه Relationship نخونید و قسمت آخر رو صدای ای کوتاه حتما بگید نگید شیپ Relationship is between the people خب بریم سراغ تصاویر تصویر سمت چپ on the left the photo on the left shows an extended family celebration an extended family uh, یعنی که یک خانواده گسترده a big extended uh, family means یک خانواده بزرگ و گسترده هست اینجا در تصویرم میبینید که یک celebrationی دارن جشنی رو با هم گرفتن the middle photo که تصویر یک آقا خانومی هست و چند بچه shows a couple and their young family about to go on a trip یه خانواده رو نشون میده یک زوجی رو نشون میده با خانواده جوونشون یعنی افرادی که در تصویر میبینید بچه های جوونی هستن about to go on a trip دیگه دارن میرن برای یه سفری the couple appear to be arguing اون زوج به نظر میرسه که دارن با هم بحث میکنن appear به نظر میرسه to be arguing argue a r g u e The photo on the top right در قسمت بالا سمت راست on the top right on the top left بالا سمت چپ به این شکل میگیم و shows a woman with her grandson یک زن رو نشون میده با grandsonش grandson یعنی نوه اگه دختر بود میگفتیم granddaughter اگر نوه حالا نتیجه بشه چطور میگیم great grandson great granddaughter نوه و نتیجه همینطور great great که بگیم نسل رو بالاتر میبریم همینطور به سمت بالا اگر میخوایم بریم بگیم grandfather و بالاتر از اون great grandfather یعنی پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ میشه همینطور میره به سمت بالا part B with a partner explain the difference between each pair خب زوج هایی داریم در اینجا number one, two, number seven For example, a father and a parent. In father و parent رو باید با هم مقایسه بکنیم. بگیم یه father چی هست, parent چی هست. So we have to explain the difference between each pair. تفاوت ها رو به صورت تصویری به نمایش در میاریم اینجا. پدر یک والد مزکر هست. پدر یک parent هست. مادر هم همینطور. A father is a parent too. والد هستن وقتی دوتا میشن میشن parents a father is a male parent یک والد مزکر یک بچه هست و parents is the person's mother or father و parents هم که میدونی جمع parent هست number two a mother and a stepmother مادر و stepmother که مادر ناتنی هست your stepmother is the woman who is married to your father but she's not your real mother مادری که با خانومی که با پدر شما ازدواج بکنه اما مادر واقعی شما نباشه میشه step mother همینطور برعکس step father is someone who marries your mother but is not your real father uh, step brother و step sister و غیره هم به همین شکل هستن بردر خواهرهایی هستن که از uh, پدر یا مادر شما نیستند فرزن همون مادری که استپ مادر شما هست با خودش یک پسری رو آورده و به خانواده شما ملحق شدن اون وقت اون پسر میشه برادر شما اما استپ برادر شما هست اگر هفت برادر هم بخوایم بگیم زمانی هستش که از یکی از والدین شما والدین واقعی شما باشند a brother and a brother in law your brother in law is the brother of your husband your wife or your sister's husband brother in law رو ما در فارسی نداریم اما برادری که معمولا حالا برادر شوهر یا برادر خانوم برای حالا آقا و یا شوهر خواهر شما همون داماد هم در بعضی از گویش ها میگیم میشه brother in law برادر هم که میدونید چی هست uh, grandfather and a great grandfather رو در قسمت بالا توضیح دادیم grandfather is the father of your father or mother your great grandfather is your father's or mother's grandfather و number 5 a nephew and a niece nephew تلفظش و niece این تلفظش هست niece رو هم یادتون باشه n-i-e-c-e 
N I E C E بنویسید خب a nephew is the son of your brother or sister nephew یادتون باشه همیشه پسری هست که فرزند خواهر و یا برادر شما میشه یعنی اون پسر بچه‌ای که فرزند خواهر یا برادر شما باشه میشه نفیو و اون دختر بچه‌ای که فرزند خواهر یا برادر شما باشه میشه نیس she is my niece he is my nephew number 6 a child and an only child تفاوت یک بچه و تنها بچه چی a child is a young human who is not yet an adult and an only child is a child who doesn't have brothers or sisters okay اگر بچه برادر خواهر نداشته باشه تنها بچه باشه is an only child for example i am an only child من تنها بچه خونه هستم number 7 your immediate family and your extended family your immediate family is your parents children brother and sisters your extended family is your immediate family and uncles aunts grandparents etc خب extended family اون بحث گستردگی خانواده هست یعنی همه فامیلای شما اما immediate family اعضای درجه یک خانواده شما هستن وبسایت مجله زبان read changing for the better and try to guess what the missing percentages are choose from the list خب علائم درصد رو میبینید پرسنت 11% percent. به این شکل می نویسید علامت درصد یادتون باشه بعد از عدد گذاشته میشه 11% percent. 43% percent. 60% percent. 67% percent. 75% percent. بریم مت رو با هم بخونیم تدا فایل صوتی مت رو با هم گوش می کنیم شما میتونید به مت نگاه نکنید و گوش کنید که برای لسنگتون هم خوب هست یا اینکه هم زمان این رو گوش کنید و تکمیل بکنید بعد بیم قسمت های مهم رو با هم صحبت میکنیم در موردش به فایل صوتی گوش کنید لطفا 1.15 Family life is changing in the US but not in the way we might think The results of several different U.S. surveys expected to find that family relationships were suffering because of the decline in traditional family structures. However, some of the results were very surprising. 32% of young adults under 25 and 10% of adults 30 to 34 still live at home with their parents. 43% of families eat together every day. 33% say they have the TV on during dinner. 50% think a new baby in the family brings more happiness. 49% of adults are happy and enjoy their lives without a lot of stress. 11% of adults are not happy and have a lot of stress or worry in their lives. 60% of teens feel close to their family. 67% of teens want to spend more time with their parents. 75% of parents stay connected with their children on social networks. 40% of parents worry about what their kids post on social networks. 17% of elderly women live with a relative such as a daughter, daughter-in-law, or grandchild. خب Family life is changing in the US. زندگی خانوادگی در ایالات متحده داره تغییر میکنه اما نه به اون شکلی که ما ممکنه فکر بکنیم چندین تحقیق متفاوت ایالات متحده نشون داده که نشون داده که ارتباطات خانوادگی دوچار مشکلات یا متحمل مشکلاتی شده به خاطر decline in traditional family structures because of the به خاطر decline یعنی زوال یا سقوط و یا هر شکلی از این کلمات میتونه باشه در ساختارهای سنتی خانواده دوچار مشکلاتی شده دوچار سقوط شده traditional یک صفت هست در قسمت 32% Uh, adults under 25 adults تلفظش هست و یا adults هر کدومشون رو بگیم درست هست یعنی بزرگ سالان adult و یا adult هر دو صحیح هست هم noun هست adult هم adjective هست for example an adult film یه فیلم بزرگ سال یا بزرگ سالانه children must respect adults بچه ها باید به بزرگ سالان احترام بذارن 43% که پاسخ این قسمت هست نمبر 1 شماره گذاری کرده در قسمت 33% اونها تلویزیون موقع شام روشن میذارن they have the tv on during the 
during dinner 50% میگه brings more happiness شادی بیشتری میاره think a new baby in the family brings more happiness happiness اسم هست شادی شادی بیشتری میاره خب قسمت بعدی در صفحه بعد با 49% شروع میشه شماره دو 11% of adults are not happy و نمبر 3 60% 60% هست of teens منظور نوجوانان هست teens یعنی teenagers اونهایی که بین سنین 13 to 19 هستن teens و یا teenagers گفته میشن they feel close to their family احساس نزدیکی به خانواده شون دارن they want to spend more time with their parents to spend time with someone اگر میخواید با کسی وقت بذارید to spend time with someone اگر روی چیزی میخواید وقت بذارید یا هزینه بکنید you spend money on for example با حرف اضافه on پس with با کسی یا چیزی هست و spend on روی چیزی هزینه کردن با حرف اضافه آن اومده و نمبر 5 هم که 75% هست on social networks این نکته on social networks در روی شبکه های اجتماعی با حرف اضافه آن میاریم 40% of parents worry about what their kids post on social networks 40% درصد از والدین نگران آن هستن که بچه هاشون روی شبکه های اجتماعی چی میذارن پست میکنن یعنی پیام میذارن 17% of elderly women elderly به معنی کهن سال هست یا مسن هست کسانی که سنشون بالا هست ما سعی میکنیم از این واژه استفاده کنیم و میگیم elderly women elderly citizen شهروندان مسن یا کهن سال از کلمه old استفاده نمی کنیم چون بار منفی داره نمیگیم old, old women Uh, with a relative such as که از قبیل یک دختر یا داتر انلا که عروس میشه or a grandchild که نوه هست با یکی از اینها زندگی میکنه در قسمت D115 uh, listen and check has do any of the statistics surprise you statistics یعنی آمار آیا هیچ کدوم از این آمارها شما رو متعجب میکنه do any of the statistics which ones do you think would be very different if the survey was taken in your country کدومی که از این آمار میتونه متغیر باشه اگر این سروی یا این تحقیق در کشور شما صورت میگرفت که اینا رو میتونید خودتون پاسخ بدید part E work in small groups say what you think and give reasons باید به سوالات پایین نگاه بکنیم و نظر خودمون رو بگیم do you think that فکر میکنید که families should have a meal together every day what is your opinion قبل از اینکه این قسمت رو با هم کار بکنیم بریم قسمت useful language رو ببینیم giving your opinion we often use should plus verb to say what we think is the right thing or a good thing to do اغلب ما از ساختار should به علاوه فعل استفاده میکنیم وقتی میخواییم نظرمون رو بگیم که چه چیزی خوب هست انجام دادنش یا انجام ندادنش مثلا I think families should have dinner together every day because من فکر میکنم که خانواده ها باید با هم دیگه شام بخورن یا بهتره با هم شام بخورن شد از سطح هفتوی خورده پایین تر از سطح ماست پایین تر شدتش داره نصیحت میکنه داره نظرش رو اعلام میکنه میخواد بگه این کار بهتره انجام دادنش با شد میگیم تلفظ شد شد نمیگیم و میاد با شد میگه و بعد میگه because حالا میخواد دلیلش رو بگه the reason is I don't think parents should be friends و I don't think I don't think parents should be friends with their children on Twitter because فکر میکنم که والدین بهتره که با بچه هاشون روی توییتر دوست نباشن یعنی ارتباط توییتری و شبکه اجتماعی نداشته باشن نکته که اینجا هست به این شکل که ما میگیم I think families should have و یا I don't think parents should have قبلا برای ویل صحبت کردیم این رو گفتیم گفتیم وقتی میخوایم این ساختار رو بگیم I think و یا I don't think میگیم نمیگیم I think families should have و یا I think parents shouldn't have همون اول جمله رو مثبت یا منفی میکنیم با thinkمون I think I don't think خب این قسمت رو با هم کار کردیم که useful language داشته باشیم برای اینکه opinion رو بخواییم بدیم opinion رو یا بیان عقیده رو در درس قبل هم با هم کار کرده بودیم موافق بودن نبودن رو I agree, I don't agree or I don't agree with you 
I'm sure, I'm not sure با جایی که بستگی به چیزی داره it depends یا I think it depends و حرف اضافه depend رو هم که میدید on هست I think it depends on for example the situation for example in my opinion اینها opinion words هایی هست که میتونید استفاده بکنید میریم سوالات رو با هم کار بکنیم Do you think that families should have a meal together every day? Children should leave home as soon as they can afford to afford to یعنی توانایی انجام چیزی رو داشتن از عهده چیزی برآمدن فکر می کنید که بچه ها به محصی که توانایی این کار دارن باید خونه رو ترک بکنن Parents and their teenage children should spend a lot of time together والدین و نوجوانان باید زمان زیادی رو با هم بگذارن Do you think that parents should be friends with their children on social networking sites for example Twitter نظرتون رو بگید Do you think elderly parents should live with their children when they are too old to live alone فکر میکنید که والدین مسن elderly parents که که توضیح دادیم باید با باید زمانی که خیلی پیر هستن و نمیتونن تنها زندگی بکنن با بچه هاشون زندگی بکنن نظرات خودتون رو مثبت و منفی با استفاده از useful language که این صفحه هست و صفحه گذشته بوده بیایید بیان کنید و برای دوستتون صحبت کنید اطلاعات بیشتر بدید میریم ادامه درس Part 2 Grammar Future Forms حالت های آینده رو میخواییم در این گرامر کار بکنیم A116 Listen to three dialogues between different family members Who is talking to who uh, For example brother to sister And what are they talking about خب ستا مکالمه هست به این تا مکالمه باید گوش کنیم اعضای خانواده هستن کی با کی داره صحبت میکنه Who's talking to who که این نسبت ها رو باید بگیم و What are they talking about در در مورد چی صحبت میکنن به فایل صوتی با هم گوش میدیم بعد از اینکه که سوالات رو انجام دادیم میریم قسمت پایین که بحثی گرامه رو بهش بپردازیم 1.16 So what are you going to do next year dear? Are you going to go to college? Adam, can you hear me? Sorry, Grandma. What did you say? I said, are you going to go to college next year? No, Grandma. I've already told you a thousand times. I'm not going to go to college yet. I'm going to look for a job. I need to earn some money. All right, dear. You don't need to shout. I can hear perfectly well, thank you. What time is it now? Ten to four. I'll make you a cup of tea. Yes, please, dear. That'd be very nice. Two. Bye. See you tomorrow. Bye. Hey, what do you mean tomorrow? Aren't you coming back tonight? No, I told you about it yesterday. I'm going to a party at Katie's. I'm staying overnight there. Who else is going? Oh, just the usual crowd. You don't know any of them. Well, make sure you don't go to bed too late. And don't forget to... Bye. Where's your coat? You can't go out like that. It's going to be cold tonight. Bye. Three. Can I use your car tonight? No, you can't. You said you didn't need it. Why can't I borrow it? Because you won't be careful. You'll drive too fast. I won't. I promise. I'll drive really slowly. I'll be really careful. Well, all right. Thanks. See you. Okay, conversation number one, grandmother to grandson, they are talking about what he's going to do next year. What he's going to do. قصد رو داره صحبت میکنه. اینکه grandsonش یا نوش قصدش چیه برای سال آیندهش میخواد چی کار کنه. Number two, father to daughter, پدر با دختر داره صحبت میکنه. They are talking about where she is going and what she is doing. دارن در مورد این صحبت میکنن که دخترشون داره کجا میره و برنامهش چی هست داره چه کاری انجام میده نمبر 3 son to mother هست they are talking about if he can borrow her car 
پسر و مادر دارن با هم صحبت میکنن و دارن در مورد این صحبت میکنن که آیا پسر میتونه ماشین مادرش رو قرض بگیره یا نه if he can borrow her car قسمت B listen again and match two sentences with each dialogue number one to three خب باید این قسمت رو گوش بکنید مجددن اگر نیازی نیست میتونید این علامت گذاری ها رو بکنید ببینید که کدوم یک از این مکالمه ها به کدوم یک از مکالمه های بالا یعنی 1 2 و 3 مربوط میشه خب A number 1 هست I'll make you a cup of tea برات یه قهوه برای فنجون قهوه درست میکنم B number 3 هست you'll drive too fast تون رانندگی میکنی و C I'm not going to go to college yet number 1 هست من هنوز قصد ندارم به دانشگاه برم کالج گفتیم در زبان امریکایی به دانشگاه گفته میشه اما در بریتش کالج به آموزشگاه های خاص گفته میشه D number 2 هست I'm staying overnight there امشب قرار اونجا بمونم یعنی برنامه ریزی کردم هماهنگ کردیم با دوستم اونجا میخوایم بمونیم I'm staying overnight there و E number 3 هست I'll drive really slowly من واقعا آروم رانندگی خواهم کرد و F هم که 2 هست It is going to be cold tonight امشب شب سردی خواهد بود با دلایل و شواهدی که داره میگه It is going to be cold tonight و Part C with a partner Decide which sentence A to F is A plan or intention An arrangement A prediction A promise An offer هر جمله های بالا که در اینجا داشتیم جمله هایی هستن که مربوط به فیوچر هستن کدومی که از اینا مربوط به یک طرح و یا قصد هست که میگیم C I'm not, I'm not going to go to college برنامه قصد و یا نیتی نداره در مورد دانشگاه رفتن An arrangement D هست Staying overnight Present continuous برای arrangement استفاده میشه برنامه که از قبل چیدید و a prediction prediction یعنی پیش بینی کردن هست B و F دارن پیش بینی میکنن میگن you'll drive too fast ما as will و going to برای بیان پیش بینی در مورد آینده استفاده میکنیم a promise E هست I'll drive really slowly با will ما promise میدیم قول میدیم کاری رو و an offer هم A هست که I'll make a I'll make you a cup of tea برای که فنجون قهوه درست میکنم پس ما برای offer, promise, prediction از will استفاده میکنیم going to برای قصد و نیت آینده هست و present continuous برای برنامه که arrange کردیم برای آینده چیدیم هماهنگ شده هست و ما قسمت grammar برای اینکه بیشتر با حالت های آینده future forms که سه حالت هاست آشنا بشیم میریم قسمت grammar رو با هم میبینیم اونجا توضیح کافی میدیم شما هم ترمیناتش رو انجام میدید و بعد برمیگردیم این قسمت pronunciation Grammar Bank Unit 1B Future Forms سه حالت آینده رو در این درس در Unit 1 Part B با هم کار بکنیم حالت هایی که هست Be Going To Plus Base Form هست و Present Continuous B Plus Verb Plus ING و Will Plus Base Form در ابتدا میریم سراغ Be Going To که قبلا هم باش کار کردیم going to plus base form future plans and intentions کاربرد ساختار be going to هست یعنی برنامه هایی که برای آینده دارید قصد هایی که دارید نیتی که دارید برای آینده فرزن چه کاری میخواید انجام بدید رو با be going to plus base form میگید my sister is going to adopt a child خواهر من قصد داره که is going to adopt یه بچه رو به فرزندی قبول کنه سرپرستیش رو بیاد قبول بکنه is going to adopt یعنی برنامه ریزی کرده میخواد این کار رو انجام بده برنامه داره هدف داره برای این کارش are you going to buy a new car or a used car آیا میخوای یه ماشین جدید بخری یا یه ماشین دست دوم بخری بخری are you going قصد چیه برنامه چیه و I'm not going to go to New York City tomorrow. The meeting is canceled. فردا نمیخوام برم به نیویورک جلسه کنسل شده. I'm not going. یعنی قصد رو ندارم برنامه این کارو ندارم و نمیرم. یه حالت prediction هم برای going to وجود داره. 
یعنی جدا از اینکه شما قصدی دارید یا حالت پردیکشن هم میتونید بکنید یعنی با استفاده از شواهد موجود وضعیتی که شما میتونید درک بکنید میتونید پردیکشن بکنید یعنی پیش بینی کنید وضعیت رو مثلا the yankees are going to win they're playing really well the yankees اسم تیم هست میخواید بگید که the yankees برنده میشه تیم یانکی برنده میشه چون دی یانکیز میگیم از فعل جمع هم استفاده میکنیم و میگیم آر دی یانکیز آر گوینگ تو وین حالا این رو از کجا میگیم به خاطر اینکه دی ار پلیئینگ ریلی ول به خاطر اینکه دارن خوب بازی میکنن شما نتیجه گیری میکنید و میتونید پیش بینی کنید که دی یانکیز آر گوینگ تو آر گوینگ تو وین اینجا این نیستش که اونا قصد دارن که برنده بشن بلکه شما دارید پیش بینی میکنید و مثال بعدی لوك ات دوز بلک کلاودز I think it's going to rain. شما به آسمون نگاه میکنید ابرهای سیاه رو میبینید و به دوستتون میگید Look at those black clouds. به اون ابرهای تیره یا سیاه نگاه کن. I think it's going to rain. فکر میکنم میخواد بارون بیاد. فکر میکنم میخواد بارون بیاد. آسمون قصدی از خودش نداره که بگیم It is going to rain. پس نیت یا قصدشه. بلکه از شواهد موجود که ابرهای تیره و سیاه هست ما میگیم It is going to rain. خب بریم سراغ رولز در مورد رولز در هر جمله صحبت کردیم We use going to not will or won't when we have already decided to do something اگر از قبل تصمیم گرفتید برای انجام کاری نیتی کاری رو برنامه ریزی کردید از going to استفاده میکنید و نه will will برای لحظه هست یا در زمان صحبت هست که در قسمت will توضیح میدیم اگه کاری رو از قبل برنامه ریزی کردید میگید مثل I'm not going to New York City tomorrow نمیگید I will not go و یا نمیگید My sister will adopt a child به خاطر اینکه از قبل برنامه ریزی شده و یا از قبل قصد انجام کاری بوده Rule number two We also use going to to make a prediction about the future especially when you can see or have some evidence کاربر دوم going to رو که گفتیم prediction هست پیش بینی هست و زمانی که شما میتونید در مورد آینده پیش بینی بکنید چیزی رو حدس بزنید میتونید با استفاده از شواهد یا چیزهایی که موجود هست بگید از going to استفاده میکنید به عنوان مثال که black clouds رو ورده که صحبتش هم کردیم میریم قسمت بعد present continuous b plus verb plus ing حال استمراری با ساختار فعل تو بی علاوه فعل علاوه آی ان جی فیوچر ارنجمنتس برنامه‌ای که برای آینده دارید از قبل برنامه ریزی کردید هماهنگ شده هست به عنوان مثال با یه پزشکی شما هماهنگ می‌کنید با یه مدیری با یک مسئولی هماهنگ می‌کنید با دفترش هماهنگ می‌کنید این کارها برنامه ریزی شده هست از دو طرف برنامه ریزی شده هم شما هم از اون طرف و برنامه‌ای هست که شما ارنج کردید مثل لورنا و جیمز آر گیتینگ مرید این اکتبر لورنا و جیمز در ماه اکتبر میخوان با هم ازدواج کنن و یا We are meeting at 10 tomorrow in Jack's office فردا ساعت 10 در دفتر جک هم دیگر رو ملاقات خواهیم کرد و جیمز leaving on Friday and coming back next Tuesday جین روز جمعه میره و سه شنبه بعد بر میگرده یعنی که هماهنگ شده هست بلیت پروازش رو هم گرفته بریم توضیحات رولز رو بخونیم We often use the present continuous for future arrangements برای برنامه هایی که از قبل چیدیم مرتب شده هست هماهنگ شده هست از ساختار present continuous استفاده میکنیم تفاوت وجود داره present continuous و going to going to هم از حالت استمراری استفاده کرده اما ما اون رو به شکل be going to میشناسیم و این رو به شکل ساده present continuous میشناسیم مثل مثال اول که لورنا و جیم در ماه اکتبر میخوان با هم ازدواج کنن یعنی هماهنگ شده این کار رزرو کردن خیلی کارها رو هتل رو و یا مسائل دیگر رو که حتما بهتر میدونید But there is a very little difference between the present continuous and going to for future plans arrangements and often you can use either تفاوت کوچیکی بین آل استمراری و going to برای برنامه های آینده و یا arrangement وجود داره که و قسمت پایین میگیم اما معمولا گاهی وقتا میشه اینها رو با یه تفاوت های کمی با هم استفاده کرد going to shows that you have made a decision you're, we are going to get married next year going to نشون میده که شما تصمیمتون گرفتین و مثال میگه we are going to get married next year سال آینده میخوایم ازدواج کنیم The present continuous emphasizes that you have made the arrangements 
we are getting married on October 12th we have ordered the invitations etc اما ساختار حال استمراری تاکید بر این داره که شما ارنجمنتتون رو هم انجام دادید یعنی هماهنگی ها رو هم انجام دادید برنامه ریزی کردید برای این کار حتی در آینده تون رو هم برنامه ریزی کردید مثل مثال ما دوازدهم اکتبر میخوایم عروسی کنیم یعنی ما رفتیم کارت دعوت ها رو فرستادیم هتل رزرو کردیم و غیره پس going to قصد رو نشون میده تصمیمی گرفتیم اما present continuous نشون میده arrangementی هم برای آینده انجام شده We often use the present continuous with verbs relating to travel arrangements for example go, come, arrive, leave etc. دقیق داشته باشید فعل های حرکتی که برای سفر استفاده میشه رفتن، اومدن، پرواز کردن و غیره مثل و یا arrive, leave اینا همه افعالی هستن که مربوط به رفتن و اومدن و حرکت ها هستن اینها رو معمولا ما با present continuous میاریم یعنی میبریمشون به حال استمراری مثل مثال I'm going to Tokyo tomorrow and coming back on Tuesday نمیگیم I'm going to go to Tokyo فعل های حرکتی به این شکل رو مثل فعل های go, come, arrive, leave و غیره رو اونا رو میبریم به حالت استمرار فردا میخوام برم به توکیو و روز سهشنبه هم برمیگردم پس ساختار going to رو دیدیم present continuous رو دیدیم میریم قسمت بعد will plus base form Instant decisions, promises, offers, predictions, future facts, suggestions. ساختار will plus base form برای حالت های زیر کاربرد داره. تصمیمات لحظه ای یعنی در همون لحظه تصمیم گرفته شده. قول ها هست، پیشنهادات و تعارفات هست، پیش بینی ها هست و حقایقی در آینده به وجود میاد و پیشنهادات. مثال ها رو ببینیم. در رستوران هستید و منو رو میخواید انتخاب کنید میگید I'll have the steak من استیک میگیرم یا من استیک میخورم instant decision تو همون لحظه تصمیم گرفتید نمیگید I'm going to have the steak مگر اینکه قصدی کرده باشید برای این کار اما معمولا در رستوران بعد از دیدن منو شما به صورت لحظه ای میگیرید رو تصمیم گرفتید و یا I won't tell anybody where you are I won't tell ساختار منفی will هست من به هیچ کی نمیگم که کجا هستی در قول میده promise وقتی قول میدید هم با will میگید و یا I'll carry that bag for you offer یک کیفی رو داره حمل میکنه سنگینه و شما بهش میگید من اون کیف براتون حمل میکنم تعارف دارید میکنی بهشون you love New York City prediction یعنی اگر بریم نیویورک سیتی از نیویورک خوشت خواهد آمد you will love New York City عاشق نیویورک سیتی خواهی شد پیش بینی داره میکنه I'll be at home all afternoon future fact در مورد, فر... در مورد آینده داره میگه همه بعد از ظهر رو در خانه خواهم ماند We use will or won't not the simple present for instant decisions promises, offers and suggestions برای کاربورت های بالا ما از will استفاده میکنیم و یا won't اگر منفی باشه یادتون باشه که از حال ساده استفاده نکنید دیده شده که دوستان از این حال ساده استفاده میکنن مثلا میگن I carry that bag for you من اون کیف رو برات حمل میکنم درسته I carry that bag for you اما گفتیم carry حال ساده هست simple present هست چیزی که عادت هست چیزی که تکراری هست instant decision نیست تعارف نیست باید از آیل استفاده بکنیم بعد بگیم I'll carry that bag for you من اون کیف رو برات میبرم We can also use will or won't for predictions For example I think the Yankees will win And to talk about future facts For example the election will be on March 1st برای پردیکشن ها گفتیم که میتونیم دو حالت در متن درس گفتیم پردیکشن یا از حالت استمراری استفاده میکنیم و یا از حالت ویل استفاده میکنیم برای پیشبینی میتونیم ویل رو استفاده بکنیم مثل مثال فکر میکنم که یانکی ها برنده میشن و برای حقایقی در آینده هست هم میتونیم بگیم به عنوان مثال انتخابات در اول مارس برگزار میشه نگاهی بود به کاربورد های فیوچر فورمز برای بی گوینگ تو پریزنت کنتینیوس و ویل پلاس بیس فورم که همه اینها به آینده اشاره میکنن کاربورد هاشون رو گفتیم تمرین ها رو حتما انجام بدید و برگردید بیایید به قسمت درس
پاس ری پرونانسیشن سنتنس استرس بحث استرس هست چگونه استرس رو استفاده بکنیم یادتون باشه که در انگلیسی ما کلماتی که اهمیت بیشتری دارن رو استرس میاریم روشون یعنی با فشار بیشتری ادا میکنیم بلندتر شنیده میشن به عبارتی و اینکه برای حروف ربط و کلماتی که از اهمیت کمتری برخوردارن مثل حروفی که مثل کلماتی که در اینجا میبینیم زمایر و حروف اضافه و صفت های ملکی و غیره اینها باید استرس کمتری بگیرن اطلاعات کلمات مهمتر ساختارها هستن کلماتی که بولد شده در اینجا مشخصه به فایل صوتی 121 گوش کنید همزمان که به فایل صوتی گوش میکنید نگاه کنید که چه قسمت هایی داره برجسته تر گفته میشه بعد از اینکه گوش کنید حتما ریتم رو تکرار بفرمایید 1.21 Are you coming home for dinner tonight? No, I'm going out with my friends. Two. What are you going to do in the summer? We're going to rent a house with my sister and her husband. Three. Do you think they'll have children soon? I don't think so. Not for a few years anyway. Part C is going to answer the questions below. Give as much information as possible. میریم به قسمت سپیکنگ میرسیم باید اینجا حتما صحبت کنید سوالات زیر رو حتما باید پاسخ بدید و باید دوستی این رو به بحث بذارید تا جایی که میتونید اطلاعات بدید اشکالی نداره هر ایرادی هم دارید هیچ اشکالی نداره صحبت کنید بهتر از این هست که هرگز صحبت نکنید میریم سوالات رو با هم کار میکنیم سوالات به این شکل آورده شده که در قسمت اول Are you having dinner مشخص هست و Are you going to و do you think will go up or down مشخص بحث گرامری ما رو آورده و همینجا سوالات رو کلاسیفای کرده به این سه قسمت present continuous going to و will خب سوال اول Are you having dinner with your family tonight? Having dinner شام خوردن هست میتونید پاسخ بدید Yes, I'm having dinner with my family tonight No, I'm not having dinner with my family tonight for example و دلیلش میاد میگید because I'm busy tonight I am working tonight و یا غیره و are you or is anyone in your family getting married soon yes I, for example my cousin is getting married in fall October is getting married از این ساختار دارید استفاده میکنید یعنی حال استمراری هست قصد داره برنامه ریزی کرده arrangement انجام داده are you doing something with a family member this week این هفته با یکی از اعضای خانواده کاری رو انجام میدید for example yes I am or yes we are visiting a museum و یا غیره ساختار رو به این شکل استفاده کنید و are you visiting a relative this weekend are you visiting آیا این هفته یکی از بستگان رو ملاقات می کنید همین ساختار رو در پاسخ استفاده کنید yes I am visiting a relative or an old relative of mine میتونید اطلاعات رو بیشتر کنید ساختار جمله های بعدی ما are you going to هست یعنی قصد هست are you going to have a new nephew or niece soon آیا قراره که بردرزاده یا خوهرزاده جدیدی داشته باشید yes or no yes I'm going to have a nephew or niece soon از وضعیت بارداری خواهر یا عروسی که در خونه هست و یا غیره ما داریم پردکشن میکنیم و میگیم که بله قراره که صاحب یک خواهر زده برادر زده و یا هر چیزی دیگه ای میتونم بشم و are you going to have a big family get together soon آیا قرار هست یا برنامه دارید که یک get together خانوادگی بزرگ داشته باشید یعنی یک دور همی بزرگ خانوادگی get together soon yes we're going to have a big family get together soon in March و well, are you going to go on vacation with your family this year؟ امسال قصد دارید که با خانواده به تعطیلات برید؟ دقت داشته باشید فعل go هست و ما میتونیم اینجا به شکل فعل go رو به حالت استمراری به کار ببریم یعنی going to نگیم For example Yes we are going on a vacation with my family Or no we aren't going on vacation with my family this year و buy a present Are you going to buy a present for a member of your family this month? Yes, I'm going to buy a present for my brother, for example, or my father or my mother. As ساختار 
I am going to استفاده می کنید و بریم سوال قسمت پایین Do you think the number of people getting divorced will go up or down in the future? آیا فکر می کنید که تعداد افرادی که طلاق می گیرن در آینده افزایش پیدا بکنه یا کاهش یا زیاد بشه یا کم بشه will go up or down in the future در مورد فکتی در مورد آینده داریم صحبت می کنیم می تونیم از will استفاده بکنیم و یا حال استمراری استفاده بکنیم می تونیم از حالت will و یا حالت استمراری هم استفاده بکنیم این رو Yes, I think the number of people getting the worst will go up unfortunately for example The birth rate will go up or down in your country do you think? It will go up Yes or no for example و حالت will رو استفاده می کنید Do you think anyone in your family will live to be 90 or more? فکر می کنید که در خانواده شما کسی تا 90 سالگی یا بیشتر زندگی میکنه یا قرار هست که زندگی بکنه Yes, I think my grandmother will live to be 90 or even 100 Do you think you will move away from or back to the area where your family lives? آیا فکر میکنید که از محل زندگی خانوادتون نقل مکان میکنید یا اینکه برمیگردید به همون جایی که هستن یعنی خانواده شما هستن قسمت بعد هم که 4122 song our house هست فایل صوتیش رو پخش میکنیم به علاوه سکریپتش میتونید استفاده بفرمایید پیروز و تندرست باشید به نام خدا یونت 1 دی part 2 5 reading which do you think has more advantages being an only child or having brothers and sisters why advantage میدونید مزیت هست advantages مزایا میشه در برابرش disadvantages هم که داریم معایب تک فرزند بودن چه مزایایی داره being an only child or having brothers and sisters تک فرزن بودن یا برادر و خواهر داشتن کدومشون مزیت های بیشتری داره Why؟ چرا؟ با این سوال درس رو شروع می کنیم یک ایده ای پیدا بکنید متنی در اینجا هست باید با هم دیگه بخونیم The younger brother و the only child که تک فرزن هست و the younger brother هم که برادر کچیکتر هست متن رو با هم می خونیم بعد بتونید به سوالات دیگه و ادامه درس بتونید پاسخ بدید Younger brother or only child? How was it for you? The younger brother, novelist Tim Lott. Rivalry between brothers is normal, but there was a special reason for the tension between us. I was very ill when I was born and spent three months in the hospital with my mother. My brother did not see her at all during that time because he went to stay with an aunt. When our mother returned home, it was with a sick newborn baby who took all the attention. No wonder he hated me, although if you ask Jeff, he will say that he didn't. We remember things differently. خب قسمت برادر کوچکتر هست که ناولست رومان نویس هست. رقابت بین برادران طبیعی هست اما دلیل خاصی برای تنش بین ما وجود داشت. Rivalry تلفظ rivalry رقابت Tension تنش هست Between us بین ما دو نفر وقتی به دنیا آمدم خیلی مریض بودم و به همراه مادرم سه ماه رو در بیمارستان سپری کردم Spend spent برادرم در طول این مدت اصلا اون یعنی مادرم رو ندید چرا که در کنار یکی از امه های من بود یا در کنار یکی از امه ها بود وقتی مادرم به خونه برگشت یک نوزاد بیمار با خودش داشت نو بورن نوزاد نو بورن اسک نو بورن سک ال که همه توجه مادر رو هم نیاز داشت این کودک نوزاد نو no واندر تعجبی نداره اس نو سورپرایز نو واندر هی هیتد می هیت هیتد تعجبی نداره که اون یعنی جف از من متنفر بود در پرانتز اگرچه اگر از جف بپرسید اون میگه که اینطور نیست ما خاطرات رو به شکل متفاوتی به یاد میاریم My brother and I were completely different We shared the same bedroom but he was neat and I was really messy He was responsible I was rebellious He was sensible 
I was emotional. I don't have any positive memories of our childhood together, though there must have been good moments. Jeff says, we used to play cowboys and Indians, but I only remember him trying to suffocate me under the bed covers. برادرم و من کاملا متفاوت بودیم. ما یک اتاق خواب مشترک داشتیم. We shared the same bedroom. یک اتاق خوابی داشتیم که با هم شیرش کرده بودیم. اما اون مرتب و تمیز بود. He was neat. I was really messy. و من هم کاملا نامرتب بودم یا واقعا نامرتب بودم اون مسئولیت پذیر بود و من سرکش بودم responsible rebellious doesn't listen to anyone he was sensible sensible یعنی آدم عاقلی بود بچه حرف گوش کن و عاقل و سر به راهی بود i was emotional من هم احساساتی بودم من خاطره مشترک مثبتی از کودکیمون با هم ندارم childhood کودکی اسم هست اگرچه احتمالا لحظات خوبی هم میتونست باشه good moments there must have been میتونسته باشه جف میگه ما بازی کابوی ها و سرخ بوست ها رو بازی میکردیم cowboys cowboy کسی بوی هست پسری هست که به نگهداری گاف و حیوانات مشغول هست شغلش هست کابوی و جمعش که کابویس هست اگر همین نفر خانوم باشه دختر باشه میگیم کالگر و ایندینس همون سرخ پوست های امریکایی هستن منظور هندی ها نیستن ایندینس پس بازی کابوی ها و سرخ پوست ها رو میگفته که ما با هم بازی میکردیم But I only remember اما من فقط یادم میاد که اون تلاش میکرد تا منو زیر رو تختی ها خفه کنه trying to suffocate me under the bed covers cover bed cover my relationship with jeff has influenced my attitude toward my own four daughters if the girls fight i always think that the younger child is innocent but the good news about brothers and sisters is that when they get older they value each other more Jeff is now one of my best friends and I like and admire him greatly. For better or for worse, we share a whole history. It is the longest relationship in my life. Adapted from the Times. ارتباط من با جف نگاه من نسبت به چهار دخترم رو تحت تاثیر قرار داده. My attitude نگرش من رو نگاه من رو toward نگاه من به تورد گفتیم به طرف هست بریتشش میشه تووردز اس میگیره My attitude toward نسبت به نگرش من رو نگاه من رو نسبت به چهار دختر خودم My own four daughters تحت تاثیر قرار داده Influence تحت تاثیر قرار دادن گذشته هست If the girls fight Fight جنگیدن If the girls fight اگر دختران با هم دعوا کنند همیشه فکر میکنم که بچه کچیکتر بی گناهه That the younger child is innocent Innocent بی گناه محسوم اما خبر خوب در مورد برادر و خواهر اینه که وقتی که بزرگتر میشن برای همدیگه ارزش بیشتری قائل میشن That when they get older بزرگتر میشن They value ارزش میذارن Each other همدیگر رو برای یکدیگر ارزش بیشتری قائل میشن They value each other more الان جف یکی از بهترین دوستای منه و من هم ازش خیلی خوشم میاد و براش احترام قائلم My best friend و I like and admire him admire احترام گذاشتن تحسین کردن هست I admire him greatly خیلی براش احترام قائل هستم admire verb هست admiration تلفظش رو دقت داشته باشید اسمش هست admiration admire و uh, admiration نخونید اسمش رو admiration به جای ای a t i o n بذارید و اسمش رو بسازید یه عبارت اضافی رو میاره که for better or for worse است یعنی no matter whether it is good or bad به معنی بخوای نخوای به هر حال for better or for worse حالا خوب بوده یا بد بوده ما در فارسی میگیم یا بخوای نخوای 
و شیر ا هول هیستری ما یک تاریخی رو با هم گذراندیم یک تاریخ کاملی رو با هم گذراندیم دوره کاملی رو با هم گذراندیم مثال دیگه برای فور بیتر اور فور ورس میتونیم بگیم فور بیتر اور فور ورس هی از دی پرزیدنت بخوای نخوای خیا خوب یا بد اون رئیس جمهوره خب بریم ادامه درس ایت از دی لانگست ریلیشنشپ این مای لایف این طولانی ترین ارتباط در زندگی من هست و ادپتد فرام به معنای اختباس شده یا گرفته شده از The next article The only child journalist Sarah Lee تک فرزند The only child میشه تک فرزند I went to boarding school when I was seven and the hardest thing I found was making friends because I was an only child I just didn't know how to do it The thing is that when you are an only child, you spend a lot of your time with adults and you are often the only child in a gathering of adults. Your parents go on living more or less the way they have always lived, only now you are there too. Boarding school It's a kind of school that you can live in. I went to boarding school. Man, به مد... وقتی که هفت سالم بود به مدرسه شبانه روزی رفتم و سختترین کار برای من پیدا کردن دوست بود. Because I was an only child به خاطر اینکه من یک تک فرزند بودم نمیدونستم چطور این کارو بکنم. How to do it. موضوع اینه که وقتی که تک فرزند هستید زمان زیادی رو با بزرگ سالان میگذرونید. Adult adults جمعش هست adult و adults هم میتونید تلفظ کنید و اغلب تنها بچه در اجتماع یا جمع بزرگ سالان هم هستید در جمع gathering gathering یعنی اجتماع یا جمع والدینتون کما بیش به همون سبک زندگی سابقشون ادامه میدن فقط الان شما هم اضافه شدید یا شما هم توی اون جمع هستید More or less عکس کم و بیش ما هست اونها بیشتر و کمتر میگن The way they have always lived یعنی روشی که یا شیوهی که همیشه زندگی کردن تا الان Only now you are there too و الان که شما هم توی اون جمع اومدی فقط I found being an older child interesting because it gave me a view of the world of adults that children in a big family might not get And I know it has, at least partly, made me the kind of person I am. I never like being one of a group, for example. If I have to be in a group, I will always try to go off and do something on my own, or be with just one other person. I'm not comfortable with being one of a gang. Takfarzandi baram jale buchon in halat negah bozorg salan be zindegi ro be man dat. که بچه هایی که در یک خانواده بزرگ هستن شاید این حس رو درک نکنن یا کسب نکنن و میدونم که حداقل تا حدودی at least partly حداقل تا حدودی من رو شخصی که هستم ساخته made me the kind of person I am این حالت آدمی که هستم رو این موضوع باعث شده که من به این شکل درست بشم به عنوان مثال من هرگز نمیخوام در هیچ گروهی شرکت بکنم یعنی عضو گروهی باشم اگه قرار باشه در گروهی قرار بگیرم همیشه تلاش میکنم از جمع خارج بشم I will always try to go off یعنی از اون جمع خارج بشم و خودم به تنهایی کاری رو انجام بدم Do something on my own means being independent مستقل باشم یا اینکه نهایتا با یک نفر دیگه باشم از اینکه یکی از اعضای گروه باشم راحت نیستم گنگ گروپ هست گروپ of friends I'm not comfortable with being one of a gang I'm not comfortable with با این موضوع راحت نیستم به این شکل اصطلاح رو استفاده کنید I'm not comfortable with being حالا هر چیزی دیگه میتونه باشه My parents are divorced now and my mother lives in the US and my father in the UK I feel very responsible for them I feel responsible for their happiness. I'm the closest relative in the world to each of them and I am very aware of that. Adapted from the Guardian. Walidainam al-an talaq giriftand. Madaram dar Eyalat-e Muttahide va padaram dar 
انگلستان زندگی میکنه من احساس مسئولیت زیادی بهشون دارم خودم رو مسئول شادیشون میدونم I feel responsible for their happiness توی دنیا من نزدیکترین بستگان به هر کدوم از اونها هستم تو each of them و من به این موضوع خیلی واقف هستم یا مطلع هستم یا آگاه هستم برگرفته شده از گاردین هست که مجله دیگه هست خب کاری که شما الان میتونید انجام بدید این هست که میتونید چندین بار این متن رو بخونید اول میتونید گوش بکنید به فایل صوتی خودمون بعد متن رو بیایید تکرار بکنید به حدی که دیگه در حد حفظ شدن باشید بعد قسمت های فارسی رو که گفته میشه گوش کنید پاس کنید بیایید به انگلیسی ترجمه کنید این کمک خوبی میتونه باشه براتون که متن رو بازگویی بکنید اگر تنها هستید و اگر نه میتونید برای دوستتون بگید و دوستتون هم چک بکنه متن رو برای شما خب پارت سی تل یور پارتنر about 1 and 2 below در قسمت های در قسمت پایین نمبر 1 and 2 اومده اون رو بخونید و بتونید در مورد صحبت بکنید و بعد بگید که هوز چایلدهود ساوندز هپیر کدومی که از اینها کودکیشون شادتر به نظر میرسه سوال یک هم که other family members who are mentioned رو باید بگید اونهایی که اشاره شده اعضای خانواده اعضای دیگر خانواده که بهشون اشاره شده for example my mother, my brother و غیره و اینکه how the writer's experience as a child affects him or her now اینکه تجربه اون نویسنده این مقاله با عنوان کودک چطور زندگی اون رو الان تحت تاثیر قرار داده اینفلوئنس رو هم میتونید استفاده بکنید و بگید که الان باعث شده که چه اتفاق بیفته براش حالا دیدش بهتر شده دیدش بهتر شده و چیزهای دیگه و اما پارت دی کلماتی که به صورت هایلایت شده بود در متن با هم کار کردیم و باید اینجا بیایید با دوازده معنایی که در قسمت پای میاد یا تعریفی که برای اون صفت ها میاد مچ بکنید با همین رو کار میکنیم نمبر وان ادجکتیف هست به معنای ایل که گفتیم سک بیمار هست نمبر تو it's no surprise that no wonder در مطم بوده no wonder عجیب نیست که نمبر تری یک اسم هست competition between two people رقابت بین دو نفر هست که گفتیم rivalry هست تلفظش rivalry stress در قسمت اول را rivalry رقابت و number four noun هست number four هم noun هست the time when you were a child زمانی که شما بچه بودید چی نامیده میشه در انگلیسی it is childhood بچگی هست کودکی هست childhood و نمبر 5 نون هست a meeting of people for example family که a gathering هست اجتماع هست جمع شدن مردم در یک جا هست gathering I get together هم به معنی دور همی هست که امروزه در تلویزیون ما هم رایج هست get together we had a get together یه yeah. دور همی با هم داشتیم خب این هم که نون هست نمبر 6 این هم نون people who are fully grown آدمی که کاملا رشد کرده باشه میشه adult و یا people که باشه میشه adults جمع بسته میشه و number 7 adjective هست صفت knowing about or being conscious of something اگر در مورد چیزی اطلاع داشته باشید یا واقف باشید به اون مسئله aware of I am aware of something for example or I'm aware of the fact من از این حقیقت آگاه هستم یا به این حقیقت واقف هستم aware of و number 8 که یک noun هست a school where children can live during the year مدرسه که در طول سال بچه ها میتونن در اون زندگی بکنن a boarding school هست مدرسه شبان روزی هست Number nine verb has think that somebody or something is important. اگر فکر بکنید که کسی یا چیزی اهمیت داره یا مهم هست میگیم value. We value something. We value it. ارزش میذاریم براش. We value him. براش ارزش قائل میشیم برای اون آدم. و number ten verb has فعله divided something between two or more people. اگر چیزی بین دو نفر تقسیم بشه یا بیشتر تقسیم بشه ما فعل share رو استفاده میکنیم و میگیم we shared the uh, for example bedroom ما اتاق رو با هم تقسیم کردیم or we shared the book با هم دیگه دو تا دانش آموز کتاب رو share میکنن به شراکت یا تقسیم کردن تقسیم کردن هست number 11 verb has try to hurt somebody 
else سعی کنی که کسی دیگه رو صدمه بزنی بهش fight هست جنگیدن هست و نمبر 12 noun a group of friends که یه گروه از دوستان گفتیم gang میشه یه گروه از دوستان البته جاهایی میتونه معنای گروه تبهکار رو هم بده like gangsters for example بیریم ادامه درس uh, a grammar note each other when brothers and sisters get older they value each other more وقتی که بردر و خوهرها بزرگتر میشن برای همدیگه ارزش بیشتر قائل میشن برای همدیگه یا یک دیگر each other use each other to talk about an action between two people or groups of people for example I don't get along very well with my father we don't understand each other خب each other به معنی همدیگر یا یک دیگر رو زمانی استفاده می کنیم که بخوایم در مورد یک رابطه یا یک فعالیتی بین دو نفر یا دو گروه یا بیشتر از انسان ها بخوایم صحبت بکنیم به عنوان مثال من خیلی رابطم با پدرم خوب نیست get along with someone یعنی ارتباط داشتن get along well or very well یعنی خوب ارتباط داشتن و در جمله آخر میگه we don't understand each other ما همدیگر رو درک نمی کنیم each other یعنی دو طرفه هست نه اون من درک میکنه نه من اون درک میکنم we looked at each other به همدیگه نگاه کردیم به این شکل each other part e talk to a partner do you have brothers and sisters or are you an only child do you feel positive or negative about it خب ببینید که این قسمت رو باید خودتون پاسخ بدید بردر خواهر دارید یا اینکه تک فرزند هستید آیا نسبت به این موضوع احساس مثبت دارید یا منفی که میتونید بگید for example yes I'm an only child که معمولا همه بچه ها امروز هستم and I feel positive about it because I don't need to share anything with someone else for example uh, bedroom, TV, bathroom or whatever میریم ادامه درست در page 11 Part 6 vocabulary adjectives or personality صفات هایی که مربوط به شخصیت هستن Without looking back at the younger brother text can you remember who was neat responsible and sensible and who was messy rebellious and emotional Do you know what the adjectives mean Would you use any of them to describe yourself خب بدون اینکه به متن نگاه بکنید این صفات ها رو ببینید میتونید برای اون افراد به کار ببرید کسی که نیت بوده ریسپانسیبل بوده یا سنسیبل بوده آدمی بوده که عاقل بوده مسی بوده آدمی که نامنظم و نامرتب بوده ریبلیس کدومشون بوده سرکش بوده ایموشنال احساساتی آیا معنای این صفات ها رو میدونید و یا برای خودتون از این صفات ها استفاده میکنیم که برای تمرین بیشتر میریم به پیج 153 واکر بنک در مورد پرسونالیتی بیشتر با هم صحبت کنیم Personality Number one, what are they like? خب قبلا این موضوع رو کار کردیم وقتی میخوایم بپرسیم که کسی علاوه شخصیتی چطور آدمی هست از ساختار What is he like? What is she like? What are you like? و What are they like استفاده میکنیم وقتی خواستیم در مورد appearance کسی بپرسیم ظاهر کسی بپرسیم میگفتیم What does he look like? Is he fat? Is he thin? Is he tall? Is he short? و پس بنابراین what are they like یعنی اونا علاوه شخصیتی چطور آدمی هستند complete the definitions with the adjectives یه دور adjective ها رو اینجا با هم میخونیم بعد میریم قسمت پایین affectionate ambitious charming independent moody selfish sociable aggressive anxious competitive jealous rebellious sensible spoiled reliable sensitive stubborn number one selfish people think about themselves and not about other people آدمایی که selfish هستن خودخواه هستن فقط در مورد خودشون فکر میکنن به دیگران فکر نمیکنن number two a competitive person always wants to win a competitive stress روی P بذارید a competitive person کسی هست که آدم رقابتی رقابت جو هست میخواد همیشه برنده بشه تلاش میکنه که برنده بشه number three spoiled children behave badly because they are given everything they want spoil به معنای spoil به معنای خراب شده هست برای بچه spoiled child یعنی بچه لوس 
خیلی بد رفتار میکنه به خاطر اینکه هر چی که خواسته بهش دادن یا بهش میدن نمبر 4 an aggressive person gets angry quickly and likes fighting and arguing aggressive به معنی پرخاشگر هست یه کسی که پرخاشگر هست به, سر... به سرعت عصبانی میشه و دلش میخواد که به جنگ ها بحث بکنه نمبر 5 charming people have an attractive personality and make people like them charming به معنی جذاب هست آدم های هستن که جذاب شخصیت شد و کار میکنن که دیگران هم ازشون خوششون بیاد نمبر 6 a sensible person has common sense and is practical a sensible person آدمی که sensible هست یعنی عقل و فهمیده هست یعنی common sense داره common sense یعنی درایت داره شعور داره عقل داره و از practical یعنی آدم عاقل و خوشفکر هم هست practical جای دیگه معنی کاربوردی هم میشه اما برای شخصیت انسان میگیم his practical یعنی آدمی که عاقل خوشفکره number 7 a sociable person is friendly and enjoys being with other people sociable رو دقت داشته باشید مثل کلمه society هست able داره در انتهاش صفت شده sociable person آدمیه که اجتماعی یا خوش معاشرت هست number 8 anxious people are often worried or stressed anxious آدم مسترب هست استراب داره anxiety number 9 a moody person is happy one minute and sad the next and is often bad tempered مودی با آدم میگیم که دمدمی مزاج هست متقیره یه لحظه شاده یه لحظه دیگه میبینی ناراحته اغلب اوقات هم bad tempered یعنی سریع عصبانی میشه Number 10 independent people like doing things on their own without help depend گفتیم بستگی داره در پاسخ ها کار کردید وقتی میخواید بگید این بستگی داره میگفتید it depends یعنی این بستگی داره وقتی که پیشوند این رو برای dependent میارید میشه independent یعنی مستقل هست وابسته به چیزی نیست independent people like doing things on their own without help آدم های مستقل کسایی هستن که بخوان کارشون رو خودشون انجام بدن بدون کمکی از دیگران 11. A bossy person likes giving orders to other people Giving orders به معنی دستور دادن هست Taking orders یعنی دستور گرفتن Bossy person کسی هستش که پرمدعا و عرباب منش رئیس وارانه صحبت میکنه دوست داره دستور بده به دیگران و نمبر 12 an affectionate person affectionate یعنی مهربون خونگرم shows that he or she loves or likes people very much نمبر 13 a jealous person thinks that someone loves another person more than him or her or wants what other people have jealous به معنای حسود کسی هست که فکر میکنه شخصی که نزدیک بهش هست کسی دیگه ای رو بیشتر از اون دوست داره و هر چی که دیگران هم دارن هم میخواد نمبر 14 sensitive person a sensitive person can be easily hurt or offended آدمی که حساس باشه sensitive باشه راحتی ناراحت میشه یا دلخور میشه can be easily hurt یعنی راحتی با یک حرف کوچیک hurt میشه صدمه میبینه حساس و زود رنج هست offend میشه offended یعنی دلخور میشه سریع پس a sensitive person و نمبر 15 an ambitious استرس روی ب و صدای اول هم a ambitious person wants to be successful in life آدمی که ambitious هست یعنی جا طلب هست دلش میخواد که در زندگیش موفق باشه نمبر 16 a reliable person is someone who you can trust or depend on a reliable person آدمی که قابل اعتماده کسی که شما میتونید trust بکنی اعتماد بکنی or depend on یا بهش وابسته بشی یا بس بهش وابسته بشی یا اتکا بکنی بهش و نمبر 17 a rebellious person doesn't like obeying rules rebellious کسی که سرکش هست doesn't like obeying rules to obey the rules or for example to obey the law and rule یعنی اطاعت کردن از قانون و مقررات اون این کار رو دوست نده doesn't like Obeying. نکته گرامرش هم که بعد از لایک like ما obeying یعنی جراند رو آوردیم 
Well, number 18, a stubborn person never changes his or her opinion or attitude about something. A stubborn. و به معنای خیر سر و کل شق آدمی که خیر سر و کل شق هست اپینین یعنی نظر و اتیتودش رو یا نگرشش رو در مورد چیزی تغییر نمیده خب لسن این چک هم که داریم اما کاری که باید بکنیم اینجا چی هست؟ این هستش که شما میتونید دو کار انجام بدید در قسمت بالا لیست صفت ها که اومده تک تک لیست ها رو لیست رو نگاه بکنید به عنوان مثال افکشنت رو ببینید بعد بیایید تعریفش رو برای خودتون بیایید به انگلیسی بگید که افکشنت پرسن چه کسی هست an افکشنت پرسن فور ایزامپل از سامون هو شوز دت هی یا شی لوز ادر پیپل ویری مچ به این شکل به ترتیب تمام صفت ها رو بیایید بگید و یا اینکه قسمت های جاخالی کتاب یا اگر پرش کردید از همین متن ویدیو استفاده بکنید روی میوت بذارید تعریف رو نگاه بکنید و معادلش رو اون کلمه رو بیایید بگید حتما سعی کنید این رو چندین بار بخونید و در توصیف هاتون از دیگران از این صفت ها استفاده بکنید و اما part 2 opposites or opposites که رو صحیح است match the adjectives and their opposites صفت هایی که اینجا هستن با متضادشون باید با هم مچ بشن صفت ها رو با هم میخونیم cheap hard working outgoing self confident stupid talkative generous به سخاوت مند میگن generous و در برابرش cheap که خصیص هست cheap به معنای هر چیز پست و بی ارزشی هم میشه insecure به کسی میگیم که آدم ضعیف و متزلزلی هست به همه چیز بیمناک و در برابرش self confident آدمی که در اعتماد به نفس هست در اعتقای به نفس هست lazy که تنبل هست و در برابرش hard working استرس روی working میذاریم hard working آدمی که سخت کوشه for example a hard working student or a teacher quiet یا معنی ساکت هست در برابرش تاگرف کسی که خیلی حرف میزنه تاگرف و شای که میدونید خجالتیه اما در برابرش outgoing هست که آدم سوشبالی هست و اکستروورت هم میتونیم بهش بگیم کسی که با دیگران ارتباط خوبی میگیره خجالتی نیست smart smart زرنگ هست stupid به معنای احمق و یا کودن هست در قسمت 124 هم که listen and check داره و اپوزیت ها رو با هم میتونید تست کنید و چک کنید خودتون رو در قسمت C with a partner look at the adjectives again in 1 and 2 do you think they are positive, negative or neutral characteristics characteristics یعنی صفت و مشخصه چیزی خب میتونید برگرد به صفت قسمت یک و دو یعنی صفت هایی که در سمت چپ یاد گرفتیم و صفت هایی که در قسمت بالا در نمبر 2 یاد گرفتیم نگاهی بندازید و بگید که این صفت ها پازیتیف هستن مثبتا نگاتیو منفی یا نیوترال خنثی یعنی دو طرف میتونن باشن یا نه از پازیتیف ها به راحتی میتونید حالا در قسمت بالا هم داشتید جنرس میتونه پازیتیف باشه و سمارت میتونه پازیتیف باشه در برابرشون چیپ و استوپید میتونن منفی باشن یه سری ادجکتیو ها هستن که نیوترال شال هستم فور ایزامپل اگر بخوایم در سمت چپ نگاه کنیم به عنوان مثال صفتی مثل امبیشس امبیشس میتونه هم نیوترال میتونه هم پازیتیو باشه هم نگاتیو باشه واسه داره که اون فرد چطور امبیشسی باشه نگاتیو پریفیکسز which prefix do you use with these adjectives put them in the correct column خب میدونید که برای بعضی از صفت ها ما پیشوند داریم یعنی یه صفت داریم مثل lazy, quiet, shy و smart اینا پیشوندی نیستن و یک کلمه مستقلی هستن و نیازی به پیشوند ندارن اما بعضی از صفت ها پیشوند نیاز دارن مثلا اگر همون independent رو اگر بخوایم مثال بزنیم که در درس در قسمت قبل خوندیم پیشوند این رو به خودش گرفته در از این نوع مثال ها زیاد هست در این قسمت با هم کار میکنیم این صفت هایی که در پایین هستن با گرفتن پیشوند تغییر میکنن و معمولا منفی میشن پیشوند هایی که هست آن دس ام ار این هست جوری که میخونیم خب از ابتدا شروع میکنیم امبیشس رو کار میکنیم کسی که امبیشس هست آدم جاه طلبی هست و اگر کسی که به این شکل نباشه دنبال هدفی در آینده نباشه براش اهمیتی نداشته باشه که در آینده موفق باشه آن امبیشس هست که مثالش هست آن امبیشس آن امبیشس همینجا نکته رو بگم خدمتون 
شاید قبلا هم کار کردیم اگر صفتی بخواد پیشوند بگیره و دوباره بخواید اون رو با حالت بعدیش تلفظ بکنید هیچ تغییری از لحاظ استرس پیدا نمیکنه ambitious an ambitious یعنی تغییری شما نخواهید داشت clean unclean friendly unfriendly یعنی هر دو اینها الان یو ان گرفتن honest dishonest حفظ گردنی هم هست قانون خاصی هم برای اینها وجود نداره که چه کلمه چه چیزی رو باید بگیره اما گاهی وقتا یه قانون های خاصی نگارشی هست که بعدا بهشون میپردازیم حتما و imaginative unimaginative kind unkind یعنی با you and دواره mature immature mature یعنی بالغ رسیده به بلوغ فکری رسیده به این شکل و immature یعنی کاری که بچگونه باشه رفتار بچگونه به عنوان مثال immature behavior organized رو که میدونید دادن منظم disorganized patient آدمی که صبور هست impatient با I am impatient کسی که ناس... کسی که صبر نداره ناشکی با هست reliable کار کردیم در همین درس unreliable آدمی که نمیتونید بهش trust بکنید responsible irresponsible با IR یعنی مسئولیت ناپذیر هست selfish unselfish UN میگیره sensitive و آدم حساس insensitive و آدمی که thick skin داره ممکنه که به این شکل هم بتونیم بگیم I have a thick skin یعنی من پوستم کلوفته sensitive نیستم sociable آدم اجتماعی و unsociable کسی که outgoing نیست و تو خودش هست و ممکنه شای هم باشه و اما و اما چند قانون براش وجود داره معمولا کلماتی که با M و P شروع میشن رو ما با M تغییر میدیم مثلا possible رو میتونیم impossible کنیم ممکن غیر ممکن یا ناممکن و کلماتی که با R شروع میشن مثل responsible رو با ir منفی میکنیم responsible irresponsible یعنی IR در داشت میاریم آن هم از پیشفند هایی هست که بیشترین کاربورد رو داره در این زمینه و اما نکته دیگه این که which of the new adjectives has a positive meaning یعنی که همیشه اینطور نیست که با پیشوند گرفتن این صفت ها ما پیشوند منفی بسازیم به عنوان مثال selfish یک پیشوند من... یک صفت منفی هست اما unselfish یعنی کسی که خودخواه نیست و دیگران رو دوست داره و اونها رو در همیت بالاتری قرار میده unselfish یکی از این های هست که منفی نیست بریم قسمت پایین پارت سی خب پارت سی کاور دی کالمز تست یور سلف میتونید این کار رو انجام بدید حتما تمرین تکرار خیلی برای شما مفید هست میتونید دیکشنری مراجعه کنید و صفات های دیگه ای رو هم بسازید و ما فالس فرندز سام وردز ان انگلش ار ویری سیمیلر تو وردز ان ادر لینگویجز بات هاف دیفرنت مینینگز بعضی کلمات هستن که در انگلیسی مشابه کلماتی در زبان های دیگه هستن معمولا زبان های اروپایی مثل فرانسه، اسپانیایی، آلمانی و از این قبیل این کلمات کلمات مشابه از لحاظ میشه گفت نوشتاری دارن بعضی از کلمات از لحاظ تلفظی یکی هستن اما different meanings دارن معانی متفاوتی دارن ما به این کلمات میگیم false friends به عنوان مثال داره توضیح میده قسمت پایین sensible looks very similar to sensible in Spanish کلمه sensible رو که کار کردیم یعنی آدم عاقل و فهمیده همین کلمه در اسپانیش و فرنش هم وجود داره but in fact in English it means someone who has common sense and is practical اما در واقع یا در حقیقت این کلمه در انگلیسی به معنای این هست که کسی که common sense داره یعنی عقل و درایت و شعور داره و is practical و آدم عاقلی هست استفاده میشه اما the Spanish or French word sensible translates as sensitive in English to describe a person who is easily hurt اما کلمه sensible رو که در انگلیسی در فرانسه و یا اسپانیش با می نویسیم معناش sensitive میشه به انگلیسی یعنی آدمی که حساس زود رنج هست a person who is easily hurt sympathetic does not mean the same as sympathetic in Turkish which means nice and friendly کلمه sympathetic که به معنای دلسوز یا هم احساس هم دردی کننده هست در با کلمه ترکی sympathetic هم معنا نیست کلمه sympathetic در ترکی میشه nice و یا friendly آدم خوب یا مهربون 
خوب یا مهربون با هم احساس هم دردی کردن یا مشفق بودن و دلسوز بودن متفاوت in English sympathetic means a person who understands other people's feelings for example my best friend was very sympathetic when I failed my exam last week دوست من وقتی که از امتحانم به هفته گذشته رد شدم خیلی با من احساس همدردی کرد سیمپتیک بود با من اما سیمپاتیک سیمپاتیک به معنای نایس یعنی مهربان بودن فقط هست خب اینها فالس فرندز بودن برمیگردیم با هم به پیج 11 خب با هم میریم قسمت پرونانسیشن رو شروع میکنیم A word stress adjective endings Underline the stressed syllable in these multisyllable adjectives. Listen and check. خب خود کلمه underline رو هم ببینید underline کرده یعنی stress جایی که قرار میگیره رو زیرش خط بکشید underline ما اینجا نشون میدیم یا میتونیم underline بکنیم با حرکت بالا پایین pointer نشون میدیم که کجا stress میگیره خب میتونید check هم بفرمایید با فایل صوتی jealous در ابتدا jealous anxious ambitious ambitious generous rebellious کلماتی بودن که در وکب کار کردیم معانیشون رو میدونید حسود مسترب و جاه طلب و غیره هست اما اینها پسوند هایی هم دارن اگر دقت بکنید او یو اس دارن اینها حالت های پسوند سازشون هست نمبر تو سوشبل سرس سوشبل و ریلایبل ریلایبل قسمت دوم هست Resp- uh, number three, responsible. Responsible. As much as two of them has. The calamity body is sensible, sensible, and competitive. Competitive. As much as T aval, T aval. Competitive. Talkative. As if a really hard to say. Aggressive. As much as two of them. Aggressive. Que parchoshkar va. Sensitive. As much as aval. Sensitive. For them, it's a hassle to do drench has. Number five, unfriendly. Unfriendly. گفتیم که اگر سفادی پیشوان بگیره تغییر نمیکنه. استرسش friendly یا دامه هربون. Unfriendly نامه هربون. هر دو تا روی friendly هست. مثلا fr. استرس میگیرن. Secure, insecure. Secure به معنای احساس امنیت داشتن و مطمئن بودن هست. Insecure هم که متزلزل و بیم ناک بودن هست. Insecure. Impatient. Patient. impatient یعنی قسمت پی در هر دو حالت استرس میگیره mature immature mature immature خب میریم قسمت پایین part b listen again and answer the questions دوباره گوش کنید و به این سوالات پاسخ بدید دوباره گوش کنید رو حتما انجام بدید چون میخوایم اون صده ها رو بشنوید is OUS pronounced aus or s we say it is, it is pronounced us for example like jealous like anxious so the s داره و نه o u s که بگیم aus این اشتباه هست و is a b l e pronounced able or able like sociable reliable so the able رو میشنویم able و is i b l e pronounced able or able like responsible sensible so the able رو میشنویم دومی able و is ive pronounced ev or ev like sensitive talkative ev second one are ous able ible ive stressed no they are not stressed گفتیم که پسوند ها اینجا استرس نمیگیرن و استرس روی اون کلمه مشخص هست که کجا باید قرار بگیره و ار ان ان ام که پریفکس هستن استرسد نو دی ار نات استرسد خب یه نکته هم بگم که این ها نمبر 5 اینها سافکس هستن و نمبر 6 پریفکس هستن که پسوند و پیشوند خونده میشن در فارسی نمبر 8 واتس یور پوزیشن ان یور فامیلی Are you the oldest child, a middle child, the youngest child, or an only child? جایگاه شما در خانواده چی هست از لحاظ ردیف سنی؟ Are you the oldest child? آیا بچه بزرگتره هستید؟ 
a middle child بچه وسطی هستید or the youngest child یا بچه کچیک تره هستید or an only child و یا تک فرزند هستید B. Look at the cover of Linda Blair's book Now listen to a journalist talking about it on a radio program Complete the chart by writing four more adjectives of personality in each column در تصویر سمت راست عکس کتابی هست جلدش رو نشون میده لیندا بلر اومده کتابی رو نمیشه در مورد برث اوردر هست what your position in the family really tells you about your character چه جایگاهی داری شما در خانواده اللحاظ سنی اون نشون میده یا مشخص میکنه که شخصیت شما چیه یعنی شخصیت شما تحت تاثیر اون جایگاه قرار داره خب کاری که میخواد در اینجا انجام بده این هست که یه لیسنینگی هست لیسنینگ رو باید گوش بکنید حتما و با دقت مثل همیشه افزایش توانمندی لسنینگ شما کاری هست که با تمرین تکرار زیادش خود شما انجام میشه و باید فایل های صوتی زیادی رو گوش کنید همین فایل های صوتی بسیار عالی هست فایل های و صوتی همین کتاب چندین بار گوش کنید قبل از اینکه به متن نگاه کنید یا اسکریپتی که در روی ویدیو میذاریم حتما چندین بار که گوش کردید سعی کنید که اگر میتونید فرصت دارید کلا ادیسکریپتش رو بیاید بنویسید و اگر نمیتونید فقط کلمات مهم یا کلماتی که براتون مشکل هست رو بیایید تلاش کنید پیدا کنید به دیکشنری مراجعه بکنید و اینکه تمرین هایی که به شما داده میشه رو هم انجام بدید به عنوان مثال تمرینی که در اینجا هست oldest children middle children youngest children و only children هر کدوم از اینها صفت هایی رو در متن درس میاره باید خوب دقت بکنید که لیسنینگتون تقویت بشه بتونید پاسخ ها رو خودتون بدید بعد از اینکه این کار رو انجام دادید یعنی اینجا رو پر کردید بعد به فایل صوتی که براتون آماده کردیم یعنی ویدیویی هست و اسکریپتش باش هست نگاه بندازید یا اینکه میتونید برید به قسمت آخر کتاب و اونجا با آده اسکریپتش نگاه بکنید و کلمات جدید رو حتما کار بکنید و استخراج بکنید از دیکشنری با دیکشنری هم چک بکنید صفت هایی که در این قسمت آورده میشه همون صفت هایی هست که با هم کار کردیم دوباره مرور میشه و شما سعی کنید که از همینجا این فایل رو قطع کنید بهت گوش کنید تمرین رو انجام بدید بعد بیایم سراغ حل این قسمت توضیح کوتاهی میدم قدمت 1.27 This morning we're talking about family and family life And now Danielle Barnes is going to tell us about a book she has just read called Birth Order by Linda Blair. So, what's the book about, Danielle? Well, it's all about how our position in the family influences the kind of person we are. I mean, whether we're first born, a middle child, a youngest child, or an only child. Linda Blair argues that our position in the family is possibly the strongest influence on our character and personality. So tell us more about this, Danielle. What about the oldest children in a family, the firstborn? Well, firstborn children often have to take care of their younger brothers and sisters, so they're usually sensible and responsible as adults. They also tend to be ambitious, and they make good leaders. Many U.S. presidents and British prime ministers, including, for example, Abraham Lincoln, were oldest children. On the negative side, Oldest children can be insecure and anxious. This is because when the second child was born, he or she lost some of his or her parents' attention, and maybe he or she felt rejected. That's very interesting. What about the middle child? Middle children are usually more relaxed than oldest children. That's probably because the parents are more relaxed themselves by the time the second child arrives. They're usually very sociable, the kind of people who get along with everybody. And they're also usually sensitive to what other people need. Now, this is because they grew up between older and younger brothers and sisters. For the same reason, they're often good at sorting out arguments, and they're always sympathetic to the ones on the losing side, or, in general, to people who are having problems. On the other hand, middle children can sometimes be unambitious, and they can lack direction in life. And youngest children? I was very interested in this part of the book because I'm a youngest child myself. It seems that youngest children are often very outgoing and charming. This is the way they try to get the attention of both their parents and their older brothers and sisters. They are often more rebellious, and this is probably because it's easier for the youngest children to break the rules. 
By this time, their parents are more relaxed about discipline. On the negative side, youngest children can be immature and disorganized, and they often depend too much on other people. This is because they have always been the baby of the family. Fascinating. And finally, what about only children? Only children usually do very well at school because they have a lot of contact with adults. They get a lot of love and attention from their parents, so they're typically self confident. They're also independent because they're used to being by themselves. And because they spend a lot of time with adults, they're usually very organized. I'm an only child myself, and people always think that I must be spoiled. Is that true, according to Linda Blair? Well, it's true that only children can sometimes be spoiled by their parents because they're given everything they ask for. Also, on the negative side, only children can be selfish. And they can also be impatient, especially when things go wrong. This is because they're not used to sorting out problems with other brothers and sisters. خب پاسخ ها رو که به صورت تصویری براتون قرار دادم این قسمت میتونید ملاحظه بفرمایید برای خوندنشون هم امیدوارم که مشکلی نداشته باشید کلمات هم که مشخص responsible ambitious insecure و anxious برای middle children هم که sociable sensitive sympathetic unambitious sympathetic رو در وکب توضیح دادیم اگر کسانی که اون ویدیو رو ندیدن کسانی که دلسوز و مشفق و هم درد هستن بهشون میگیم sympathetic و unambitious که آخرین هست کسی که هدفی در زندگی نداره و جاه طلب نیست برای یانگ چیلورن هم که چارمینگ هست ریبلیس هست ایمیچور و دیسورگنایزد برای اولی چیلورن هم که یک فرزند هستن ایندیپندنت ارگنایزد سپویلد اور سیلفش ممکنه هر دو حالتش باشه و ایمپیشنت که بدون صبر و ناشکیبا میشه بعد از این قسمت سعی کنید که یعنی حتما تلاشتون رو بذارید که بیایید در مورد این متن صحبت بکنید و یعنی که تک تک صفت ها رو بیایید توضیح بدید در مورد oldest children, middle children, youngest children و only children بگید که چه چیزی باعث میشه که این صفت ها در اونها به وجود میاد حتما از متن آدیو سکرپت انتهای کتاب استفاده کنید Let's try to see how to compare with your partner. Then listen to the four sections one by one. Check your answers. What reasons or examples does the journalist give? In row, can we do it? So far, okay. I'm to ask them. Please, don't be it. Because why? 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 Part D, Hamke, look at the completed chart above in pair say if you think it is true for you and if not, why not? Bebinit be chart nega koi, bebinit ke aya in mozu dar morde shoma sedq mi kone ya khair. If you think it is true for other people you know, for example, your brothers and sisters, friends, etc. Bebinit ke bare other people in mozu aya sedq mi kone ya na. و میتونید توضیحاتتون رو بگید for example my brother is uh, sensible because he is the first born و غیره به همین شکل میتونید ادامه بدید و اما part 9 writing page 113 writing a description of a person در ادامه همین درس هست write a description of a friend you know well میریم به قسمت writing Okay, page 113, a description of a person to see if he is a has read the two Facebook messages once and answered the questions. One time, you can read this text and answer the questions. You can read the text and answer the questions. The questions are the same as this. Has. Why has Angela written to Sophia? Why has Angela written to Sophia? Why has Angela written to Sophia? And number two, does Sophia recommend her friend to انجلا یا سوفیا دوستش رو معرفی میکنه یا پیشنهاد میکنه به انجلا که به عنوان اوپر رو استخدام بکنه در متن هم مطمئن هستم که مشکلی نخواهید داشت نگاهی به متن هم داریم نامه رو هم که میبینید انجلا ورنون هست های سوفیا یک کاما گذاشته و I hope you're well که مشخصی یک نامه یا ایمیل غیر رسمی هست پیام غیر رسمیه در پایان هم که امضای خودش رو گذاشته میتونستی true, میتونسته truly yours love و غیره هم بیاره بعد یک کاما و بعد اسمش رو بیاره بذاره 
و اینکه دنبال یک اوپر میگرده اوپر به کسی میگن که یک جوان هست معمولا هم یک خانم یا دختر جوان هست که میخواد زبان خارجی رو در کشور خارجی یاد بگیره برای این کار میره با یه خانواده زندگی میکنه و در برابر مقدار کمی پول نگهداری از بچه ها یا سرپرسی از بچه ها رو زمانی که باید در مادر نیستن به عهده میگیره در این مت چیز خاصی مشاهده نمیشه که براتون مشکل باشه فقط به نحوه نگارش نگاه بکنید استفاده از کامه ها و علائم اکسکلیمیشن مارک و علامت سوال که اینها رو حتما باید درست استفاده بفرمایید she would fit in with the family به معنی اینکه میخوام ببینم که آیا مناسب خانواده ما هست یا نه میشه و در متن پایین یه سری ایرادات تایپی وجود داره که با هم میپردازیم بهش اینجا هایلایت شده ها رو هم دقت داشته باشید very really incredibly really و a little که بحث سمت راست هست و بحث گرامیشان صحبت میکنه اینجا interested interested رو دابل آر نوشته که کامپیوتر ایرادش رو گرفته برنامه ورد و باید اصلاح بشه interested یه آرش اضافی است you cut one آر and then responsible responsible رو هم با ای نوشته باید با آی بشه و فوتوگرافی با پی ایچ هست نه با اف فوتوگرافی و کلمه ایندیپندنت با ای نوشته میشه و ای رو باید حذف بکنید ایندیپندنت ای و فورگتفول فورگتفول با یک ال نوشته میشه فورگت فول که فراموش کار هست در قسمت پایین هم که با جمله رو متنش رو با I hope this helps let me know if you need anything else به پایان میرسونه و love یک کاما در قسمت پایین صوفیا یعنی اسمش رو امضا کرده خب میریم قسمت B قسمت B رو که خودمون پنج ایراد رو برطرف کردیم correctش کردیم و پارت C read both emails again then cover them and answer the questions from memory ایمیل ها رو دوتا رو با دقت بخونید و اینجا بدونی که دیگه به ایمیل ها نگاه بکنید ببینید میتونید به این چهار سوال پاسخ بدید What five positive adjectives describe Marie Sol's personality چهار پنج تا صفت مثبت در مورد ماری سول بید بگید در مورد شخصیت ماری سول بید بگید که در متن اومده Number two, what does she like doing in her free time? Do you see that she's doing Number three, what negative things does Sophia say about Marisol? Che, she's a manfiro. Sophia, dar mar de Marisol mige va. Number four, does Sophia think Marisol will get along with Angela's family? Aya Sophia fik mikone ki Marisol ertebatesh ba khana vade Angela khub khahat shod ya khub khahat bud ya na. خب پاسخ سوالات رو هم به نمایش میذاریم اینجا ولی حتما قبلش خودتون سوالات رو پاسخ بدید اما پارتی look at the highlighted expressions we use to modify adjectives put them in the correct place in the chart کلماتی که به صورت هایلایت شده اومدن در متن سمت چپ برای مادیفای کردن یا تعریف دوباره صفت اومدن یعنی میتونن اون افزایش بدن یا کاهش بدن خب ما اونها رو به ترتیب اولویت و اهمیت در این سطرها قرار میدیم ماریسول از فرگتفول میخوام بگیم ماریسول فراموشگاره حالا به ترتیب از کم تا بالا از ا بیت فرگتفول اول هست ا لیتل یا ا بیت forgetful but marisol is very forgetful خیلی فراموش کاره و marisol is really forgetful واقعا فراموش کاره یعنی دیگه داره به حد 80 درصد میرسه و marisol is incredibly یعنی دیگه باورتون نمیشه چقدر فراموش کاره incredibly باور نکردنی هست unbelievably خب نحوه قرار گرفتن این مادیفایر ها رو دیدیم یه نکته بگیم برای a bit و یا a little که در قسمت پایین قرار گرفته معمولا با صفت های منفی میان a bit و a little با اول صفت های منفی میان اما very میتونید با یه صفت مثبت for example he is very generous هم بیارید اما a bit و little رو دیگه نمیتونید با generous بیارید بگید he is a bit generous این زیاد خوب نیست a or a little 
generous اصلا خوب نیست که اینطور بگیم چون صفت مثبت اما میتونید بگید he is a little mean or he is a little uh, he is a bit mean کمی خصیص هست میریم ادامه درس در قسمت note useful language describing a person برای توصیف هست دوباره he is really or very etc plus positive adjective for example friendly outgoing etc اون آدم واقعا یا خیلی حالا پازیتیف اجکتیف مثبتی هست آدم خیلی خوب و مهربونی هست آدم سوشبلی هست و آدم اجتماعی هست و she's a little plus negative adjectives for example messy, shy etc a little و bit رو با صفت منفی میاریم messy, shy و etc میدونی صفت های منفی هستن نامرتب و خجالتی و غیره he likes or loves or doesn't mind plus verb plus ing رو قبلا کار کردیم گفتیم like love doesn't mind رو با gerund میاریم که ing داره در انتهاش و مثلا میگیم he likes cycling he likes for example or loves swimming بیشتر or he doesn't mind getting up early in the morning براش فرقی نداره صبح زود بلند شی یا نه she's happy to plus base form she's happy to see you or she's happy to tell you the truth اون خوشحاله که از اینکه این کار رو بخوا بکنه happy to علاوه base form میاریم و he's good with children اون با ارتباطش با بچه ها خوبه همه صفات ها و این شکل های ساختاری رو میتونید برای describing a person استفاده کنید he's good with children or she is good with adults or elderly people و افراد محسن یا کانسال ارتباطش خوبه و he's good at making new friends اون در دوست پیدا کردن خیلی ماهر هست or he's okay at making new friends or he's bad at making new friends دوست پیدا کردن خیلی کارش خوب نیست یا اینکه خیلی مهارت نداره Part E imagine you received Angela's message asking about a friend of yours write an email to answer it plan what you are going to write using the paragraph headings below use the useful language box and vocabulary bank personality page 153 to help you خب تصور کنید که شما نامه انجلا رو دریافت کردید و حالا شما میخواهید پاسخ انجلا رو بخواید بدید و دوستتون رو حالا معرفی کنید یا همون مارسل رو بخواید معرفی بکنید Uh, کاری که باید بکنید این هستش که از وکبی که در درس های وکبی یاد گرفتیم و ساخت که در قسمت بالا گرفتیم استفاده بکنید و در چارچوب این چهار پرگراف ایمیلتون رو بسازید age, family, work and study رو در پرگراف وان بیایید توصیف بکنید personality, good side رو اول بیایید بگید و بعد hobbies and interests رو بیایید بگید چه چیزهایی داره حابی هاش چی هست سرگرمی هاش چی هست و علاقه مندی هاش چی هست و در پرگراف فور هم بیایید بگید any negative things that اون, اون داره هر چیزی که منفی که اون داره رو بیایید در موردش بگید و در انتها هم مثل همین متن uh, I hope this helps let me know if you need anything else or more information فعل با love تموم بکنید چون یک نامه informal هست خب قسمت آخر هم که مثل همیشه میدید مستیک هاش رو هم بیاید چک بکنید و به این ترتیب درس 1B قسمت 2 به پایان میرسه موفق و معید باشید به نام خدا Practical English Meeting the Parents Episode 1 خب اولین درس ویدیوی پرکتیکال انگلش رو شروع میکنیم راب و جنی رو میشناسید اونها شخصیت های اصلی این موضوع هستن در این درس برای دوستانی که بار اول هست و با کتاب سه شروع کردن یه انتروداکشنی میذاره راب و جنی رو معرفی میکنه داستانشون رو و میگه که از کجا موضوع دوستیشون شروع میشه و بعد میریم ادامه یه درس رو با هم خواهیم داشت پارت A Look at the photos Describe Jenny and Rob اگر میشناسید جنی و راب رو در موردشون صحبت بکنید جنی کی هست راب کی هست و بعد از اون میریم قسمت B فایل صوتی 128 Watch or listen to Jenny and Rob talking Fill in the blanks خب فایل صوتی رو حتما اول گوش بکنید در مورد راب و جنی هست و بعد قسمت های خالی رو پر بکنید بعد میتونید به فایل ویدیویی نگاه بکنید میتونید فایل ویدیویی رو زمانی که فایل صوتی رو چندی مرتبه گوش کردید و کارتون رو انجام دادید با سابتایتلش هم پخش بکنید که ببینید اگر جای اشکال داشتید برطرف کنید خب کاری که الان شما انجام بدید این هست که به فایل صوتی گوش کنید بعد با هم فایل ویدیویی رو نگاه میکنید خب فایل ویدیویی رو با هم میبینیم وبسایت مجله زبان ایران
My name's Jenny Zielinski. And New York is my city. I live here, and I work for a magazine, New York 24-7. My name's Rob Walker. I'm a writer on New York 24-7. You can probably tell from my accent that I'm not actually from New York. I'm British, and I came over to the States a few months ago. I met Rob in London when I was visiting the UK on a work trip. He was writing for the London edition of 24-7. Are you okay? We got along well right away. I really liked him. So why am I in New York? Because of Jenny, of course. Tomorrow I'm going to show you around the office. When they gave me the opportunity to work here for a month, I took it immediately. It gave us the chance to get to know each other better. When they offered me a permanent job, I couldn't believe it. Barbara called me earlier. What about? She offered me a job. I helped Rob find an apartment, and now, here we are, together in New York. I'm so happy. I just hope Rob's happy here, too. I really loved living in London. A lot of my friends and family are there, so of course I still miss it. But New York's a fantastic city. I've got a great job, and Jenny's here, too. Things are changing pretty fast in the office. We have a new boss, Don Taylor. And things are changing in my personal life, too. This evening's kind of important. I'm taking Rob to meet my parents for the very first time. I just hope it goes well. بله فیلم ویدیویی رو با هم دیدیم قسمت های خالی رو با هم میخوایم پر بکنیم جنی زلینسکی و راب واکر ورک فور ا مگزین کالد نیویورک 24/7 و شیز امریکن هی از بریتیش راب کیم تو نیویورک ا فیو مانث اگو مانث رو دقت داشته باشید به تی اچ ختم میشه و یه اس در انتها میگیره برای اس جمع هست He had met Jenny when she went to London. He had met uh, past perfect has گذشته ماضی بعید در فارسی میگیم he had met had برای قسمت سوم فعل when she went to London on a work trip در برای سفر کاری که رفته بود. They got along very well to get along very well یعنی ارتباط خوبی داشتن. And he was offered a job for a month in New York. He was offered. Me dunit halat pasif hast be un pishnahat shod shogli bara yek mah dar New York. Later, he was offered a permanent job. Permanent job. P e r m a n e n t. Ke permanent hast talafuzesh yek shogli sabet hast daemi. Permanent va dar barabarish. Temporary ke mubakati has. Jenny helped Rob find an apartment. Jenny be Rob komak kert ke yek apartment peyda bokone. Jenny helped Rob find an apartment. And they are enjoying life in the US. Although Rob misses his friends and family. در قسمت نوت uh, امریکن and بریتش انگلیش رو برده حتما این موضوع رو میدونید اپارتمنت و فلات رو داریم اپارتمنت امریکن انگلیش هست فلات بریتش انگلیش هست همون اپارتمان خودمونه در بریتانیایی میگن فلات در امریکن میگن اپارتمنت پارت 2 reacting to what people say A 129 watch or listen to Jenny introducing Rob to her parents what bad news does Rob have for Jenny What good news does Jenny have for her parents? خب ببینیم که راب و جنی چه خبرایی برای همدیگه و اینکه جنی چه خبرایی برای پدر و مادرش داره. 
و اینکه ریاکتینگ رو میخوایم ببینیم ریاکتینگ یعنی واکنش نشون دادن عکس العمل نشون دادن در برابر آنچه که دیگران میگن حالا ممکنه این حرفی که دیگران میگن مثبت باشه و یا خبر خوش باشه یا اینکه حرف منفی باشه و خبر بدی باشه ببینیم چطور باید پاسخ بدیم در این قسمت ویدیویی با همین رو آشنا میشیم و کار خواهیم کرد و اما در قسمت نوت امریکن اند بریتیش انگلیش مام اند مام امریکن مام رو با او می نویسن و بریتیش با یو می نویسن مام همون مامانی هست که خودمون میگیم در بریتیش و امریکن کلمه مادر به یه شکل هست اما مامان ام او ام امریکن ام یو ام بریتیش هست خب به فایل صوتی گوش بکنید این قسمت رو و وقتی که فایل صوتی رو گوش کردید سوالات زیر رو پاسخ بدید اونهای که true هستن true اونهای که false هستن correctشون هم بکنید و بعد بیایید به فایل تصویری با زیرنویس هم میتونید نگاه بکنید خب پاسخ رو با هم چک میکنیم be watch, uh, watch or listen again and mark the sentences true or false correct or false sentences one Rob left the chocolates at the office true Rob's desk is usually very neat very neat خیلی تمیز نیت در برابرش مسی هست که نامرتبه فالس it is always a complete mess همیشه خیلی به هم ریخته هست یا کاملا به هم ریخته است نمبر 3 it's the second time that rob has met jenny's parents is it the second time we say no it's false it is his first time اولین بارشه که پدر مادرش رو میبینه پدر مادر جنی رو Sally has prepared a big dinner. Sally, که مادر هست, has prepared آماده کرده, present perfect, a big dinner. ولی شام خیلی مفصلی رو آماده کرده. و اصطلاحی رو هم پدر به کار میبره میگه که way too much. اونجا یعنی که too much. خیلی زیاد. Way too much. Number five, Jenny's new job is managing director. Uh, مدیر اجرایی هست که فالس منیجنگ ادیتر هست نمبر 6 جنی از گوینگ تو بی رابز منیجر پاسخ فالس هست نو شی از ای منیجر بات شی از نات رابز منیجر کلیپ ویدیویی این قسمت هم نگاه میکنیم We got here so late. I'm sorry, Jenny. I had to finish that article for Don. Don't forget the chocolates. Okay. Oh, no. I don't believe it. Don't tell me you forgot them. I think they're still on my desk. Uh, you're kidding. You know what my desk's like. Yeah, it's a complete mess. Why don't you ever tidy it? We could go and buy some more. How can we get some more? We're already late. Hi there. You made it. <laughs> Sorry we're late. Uh, so this is my mom and dad, Harry and Sally, and this, of course, is Rob. Hello. So nice to meet you at last. <laughs> yes, Jenny's finally decided to introduce you to us. <laughs> <laughs> well, come in. Come in. Mom, I'm really sorry. We bought you some chocolates, but we left them at the office. Oh, what a pity. But never mind. Yeah, don't worry about it. We know what a busy young woman you are. And your mom has made way too much food for this evening anyway. Oh, Harry. But I also have some good news. Really? What's that? Well, you know we have a new boss. He's still new to the job and needs support. So today he made me the managing editor of the magazine. So you've got a promotion. How fantastic. That's great news. Hey, does that mean Jenny's going to be your boss, Rob? Uh, yes, I guess so. Well, not exactly. I'm a manager, but I'm not Rob's manager. Let's go and have dinner. What a great idea. <laughs> خب 
Part C, 130. Look at some extracts from the conversation. Can you remember any of the missing words? Watch or listen and check. خب یه سری جاهای خالی هست که باید پر بکنید گوش بکنید به این قسمت هایی از کانورسیشن هست گرفته شده پر بکنید بعدا با هم فیلم ویدیویی رو میبینیم و این قسمت ها رو هم پر میکنیم Conversation 1 Jenny and Rob Don't forget the chocolates Okay, oh no Oh no Jenny, I don't believe it باورم نمیشه Don't tell me you forgot them بهم نگو که فراموششون کردی I think they are still on my desk فکر میکنم هنوز روی میز من هستن They are still on my desk و جنی میگه You're kidding داری شوخی میکنی سر به سرم میذاری You're kidding Conversation 2 Mom, I'm really sorry We bought you some chocolates But we left them at the office و سلی که مادر هست میگه What a pity Never mind What a pity به معنای چقدر بد حیف شد Never mind یعنی اهمیتی نداره مشکلی نیست No problem Why conversation 3 but I also have some good news. Wa salimiga, really? What's that? Number 4. So you've got a promotion. You've got a promotion. You have a promotion. Wa uh, miga, how fantastic. How fantastic. Do nokte yeki promotion hast ke esm ertaqa hast ertaqa you've got a promotion yani pas ertaqa payda kardi. Promotion ارتقا هست و demotion متضادش هست یعنی نزول پیدا کردن و پایین اومدن و میگه how fantastic چقدر جالب چقدر عالی چقدر خوب how fantastic بر از how میتونیم یه سری صفت ها رو بیاریم و, و در پاسخ حرف دیگران حالت واکنش یا اون ابراز احساسات بکنیم و هره میگه that's great news that's great news خبر خیلی خوبیه نوز هم که میدونید uh, uncountable به خاطر همین هم میگیم that's great news نمیگیم that's a great news و number 5 let's go and have dinner و جنه میگه what a great idea چه ایده خوبی خب فایل ویدیوی رو هم با هم میبینیم Don't forget the chocolates. Okay. Oh, no. I don't believe it. Don't tell me you forgot them. I think they're still on my desk. Oh, you're kidding. Mom, I'm really sorry. We bought you some chocolates, but we left them at the office. What a pity. But never mind. But I also have some good news. Really? What's that? So, you've got a promotion. How fantastic. That's great news. Let's go and have dinner. What a great idea. <laughs> You're kidding. I don't believe it. Really? How fantastic. That's great news. What a great idea. <laughs> oh no.
What a pity. But never mind. Part D 131. Watch or listen and repeat the phrases in the chart below. Copy the rhythm and intonation. خب جدولی که در قسمت پایین می‌بینید فایل صوتیش هم هست. به فایل صوتی همزمان گوش کنید و این عبارت ها رو تکرار بکنید. Reacting to what people say, what you say when you hear. Something surprising. وقتی چیزی تعجب آور باشه، سرپرایزینگ باشه، قافلگیر کننده باشه، شما میگید یور کیدینگ، آی دونت بیلیو ایت، شوخی نکن، شوخی میکنی و باورم نمیشه، سامثینگ اینترستینگ اگر باشه میگید ریلی، سام گود نیوز اگر باشه، خبر جدید داشته باشی میگی هاو فانتاستیک، دتس گریت نیوز، وات ا گریت ایدیا، و سام بد نیوز، او نو، وات ا پیتی، نیور مایند، دونت وری، اوکی؟ خب این قسمت رو میتونید انجام بدید فایل 131 رو گوش بکنید و ریپیترش رو هم میتونید انجام بدید ویدیوش هم هست حتما در بحثتون میتونید از این قسمت استفاده کنید How plus adjective what plus noun We often use how plus adjective or what plus noun to respond to what people say وقتی دیگران چیزی رو میگن خبری رو به ما میگن ما در پاسخ میتونیم از ساختار how به علاوه adjective یعنی صفت و what به علاوه noun که اسم هست احساسمون رو نشون بدیم مثل how interesting interesting adjective است how awful how amazing what a pity what a good idea what terrible news خب how interesting interesting صفت هست awful صفت هست amazing هم صفت هست چه جالب چه بد چقدر عجیب و جالب هست دوباره what a pity چه حیف شد what a pity و what a good idea اینها همه noun هستن چه ایده خوبی what terrible news چه خبر بد و افتضاحی هست خب قسمت practice dialogue رو هم که با دوستتون میتونید انجام بدید communication هم استفاده از همین پاسخ ها هست مثل how awful how fantastic میتونید در قسمت صفحه 104 و 109 به متهایی که اومده واکنش نشون بدید و احساستون رو در برابرش بیان بکنید خب میریم ادامه درس پارت 3 پارت 3 هری فایندز اوت مور اباوت راب هری که پدر هست اطلاعات بیشتری در مورد راب کسب میکنه A132 Watch or listen to the after dinner conversation Does the evening end well or badly به آخرین فایل صوتی این قسمت گوش بکنید که 132 هست اول حتما فایل صوتی رو گوش کنید که مربوط به قسمت after dinner conversation مکالمه بعد از شامشون هست after dinner conversation و اینکه آیا این عصرشون به خوبی به پایان میرسه یا به شکل بدی به پایان میرسه بعد از اینکه به فایل صوتی گوش کردید قسمت های پایین رو هم حتما پاسخ بدید یا اینکه میتونید به ویدیو هم نگاه کنید اول بدون زیرنویس به ویدیو ها نگاه بکنید حتما The answer to question uh, A is The answer is The evening ends well As به خوبی به پایان میرسه Number one What school did Jenny go to? Harvard uh, Number two Is her impressed by Rob's job? Impressed یعنی که تحت تحصیل قرار بگیرید Is her impressed by Rob's job? Why or why not? No, he isn't because he thinks creative people like writers sometimes don't earn enough money to pay the bills. He's not impressed at all. اصلا تا تاثیر قرار نگرفته به خاطر اینکه فکر میکنه که شغل‌های خلاقی مثل نویسندگی خیلی درآمد نداره و به وقتا حتی حتی قبضاشون رو هم نمیتونن پرداخت بکنن. What does Harry like doing in his free time? که بقیه پاسخ ها رو به صورت تصویری براتون قرار میدیم اما سوالات رو براتون میخونیم در اوقات بیکاریش چه کاری انجام میده نمبر 4 who are most of the photos in the dining room of یه ساختاری هست یاد بگیرید حتما میخوایم بگیم که اکثر اون تصاویر یا اون عکس هایی که توی اتاق غذاخوری هست مربوط به چه کسایی میشه who are most of the photos in the dining room of از عکس چه کسایی هست و who are Miles Davis, John Car- John Coltrane and Wynton Marsalis اینا رو باید توضیح بدید کیا هستن و what surprises Harry about Rob 
چه چیزی در ارتباط با راب باعث تعجب هری میشه که پدر هست Part C look at the social English phrases can you remember any of the missing words خب social English phrase رو مثل همیشه با هم کار میکنیم یه سری اکسترکت هایی هست از قسمت های مختلف گرفته شده یه جور فریز بنک هست و میتونید استفاده بکنید در مکالمات روزمره تون The first one is from Harry Harry says How do you see your career? How do you see your career? یعنی شغلتو چطور میبینی؟ آیندهش چطوره؟ به چه سمتی داری پیش میری؟ و که ادامه میده حالا متنش اون قسمت نیست میگه که آیا به سمت مدیریت پیش میری یا نه و راب میگه که not really I'm more of a writer not really یعنی واقعا اونطور نیست من به اون سمت پیش نمیرم من بیشتر یه نویسنده هستم راب میگه oh you know interviews reviews things like that میتونید مصاحبه نقد نویسی و چیزایی مثل این مصاحبه نقد نویسی و چیزایی مثل این things like that فریز بعدی هم از راب هست I mean I like photography منظورم اینه که من از عکاسی خوشم میاد I mean I like photography و هری میگه That's because most of them are of Jenny به خاطر اینکه بیشترشون مال جنی هست یا بیشتر این عکس هست جنی هست و هری دوباره اینجا How incredible Incredible هم یه صفت هست با how اومده و میگه که چقدر باور نکردنی و راب میگه well he's a really nice guy اون آدم خیلی خوبیه he's a really nice guy he's a really nice guy اون آدم واقعا خوبی هست و هری میگه go ahead son ادامه بده go ahead son یعنی چیزی که داشتی میگفتی رو ادامه بده ببینم که چی میگی go ahead 133 watch or listen and complete the phrases میتونید گوش بکنید و فریز ها رو کامل بکنید در قسمت ای هم watch or listen again and repeat the phrases how do you say them in your language که این کار رو انجام دادیم گفتیم که به زبان فارسی چی میشه معادل هاشون سعی کنید که اینها رو تکرار کنید و به صورت روزمره استفاده کنید ساختارها رو یادتون نره یکی مثل how هست یا what رو که در قسمت روبرو گفتیم بدونید how با صفت میارید و what رو با noun میارید و واکنشتشون میدید احساستون رو در برابر گفتهای دیگران بیان میکنید و اما قسمت آخر همه practical English ها به این شکل هست can you react to good news, bad news, unexpected news and interesting news خب چطوری واکنش نشون میدید به خبرهای خوب خبرهای بد خبرهای غیر منتظره و خبرهای که جالب هستن How interesting for example I don't believe it or I'm so sorry to hear that و good news for example How interesting Congratulations و introduce yourself and other people که مسلما در فیلم یاد گرفتید و مسلط هستید چطوری خودتون رو دیگران رو معرفی میکنید Use phrases that give you time to think For example, you know, I mean, etc. خب باید بتونید از عبارت هایی که به شما زمان میده برای فکر کردن وقتی از شما سوالی پرسیده میشه استفاده بکنید به عنوان مثال You know, I mean, میدونید منظورم اینه و یا حالت های دیگه Well, in my opinion یا اگر با موضوع موافق هستید یا مخالف هستید به همین شکل میگید You know, I mean or You know, I think به این شکل و یا I don't think به این شکل شروع می کنید و ادامه می دید که در این زمان شما به صورت موازی هم دارید حرف می زنید هم در بکراند دارید فکر می کنید که پاسختون رو آماده کنید تا بتونید پاسخ خوبی به نفر مقابلتون بدید خب خسته نباشید این قسمت به پایان می رسه محفظه و معاید باشید